యోహన్ సురత పంతొమ్మిదవ అధ్యయం పదహారు నుండి ఇరవై ఏడు వరకు త్వరగా అప్పుడు సిల్వ వేయబడుటకై అప్పుడు సిల్వ వేయబడుటకై అతడు ఆయనను వారికి అప్పగించను అతడు ఆయనను వారికి అప్పగించను వారు ఏసును తీసుకుని పోయి ఆయన తన సిలువ మోసుకొని కపాల స్థలమును చోటికి వెళ్ళను హెబ్రి భాషలో దానికి గొల్గొత అని పేరు అక్కడ ఈ వైపున ఒకరిని ఆ వైపున ఒకరిని మధ్యను ఏసును ఉంచి ఆయనతో కూడా ఇద్దరిని సిలువ వేసిరి మరియు పీలాతు యూదుల రాజైన నజరేయుడగు ఏసు అను పై విలాసము వ్రాయించి సిలువ మీద పెట్టించెను ఏసు సిలువ వేయబడిన స్థలము పట్టణమునకు సమీపమయ్యుండెను అది హెబ్రి గ్రీకు రోమ భాషలలో వ్రాయబడెను గనుక యూదులలో అనేకులు దానిని చదివిరి నేను యూదుల రాజునని వాడు చెప్పినట్టు వ్రాయము గాని యూదుల రాజు అని వ్రాయవద్దని యూదుల ప్రధాన యాజకులు పీలాతుతో చెప్పగా పీలాతు నేను వ్రాసినదేమో వ్రాసి తినను సైనికులు ఏసును సిలువ వేసిన తరువాత ఆయన వస్త్రములు తీసుకొని ఒక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక్క భాగము వచ్చినట్లు వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి ఆయన అంగిని కూడా తీసుకొని ఆ అంగి కుట్టులేక పైనుండి యావత్తు నేయబడినది గనుక వారు దానిని చింపక అది ఎవనికి వచ్చునో అని దానికోసరము చీట్లు వేయుదుమని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి వారు నా వస్త్రములను తమలో పంచుకొని నా అంగి కోసరము చీట్లు వేసిరి అను లేఖనము నెరవేరినట్లు ఇది జరిగెను ఇందుకే సైనికులు ఇలాగూ చేసిరి ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోప భార్య అయిన మరియయు మగ్దలేని మరియయు ఏసు సిలువ యొద్ద నిలుచుండిరి ఏసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తరువాత శిష్యుని చూచి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనెను అడుగురు చాలు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనము చదివినటువంటి యోహన్ స్వర్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము పదహారు నుండి ఇరవై ఏడు వచనాల వరకు చదివినట్లయితే దీని ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువకు సమీపంగా ఎవరున్నారు వారేం చేశారు ఏ విధంగా వ్యవహరించారు ఏ విధంగా వారి జీవితాలు ఉండేవి అనే విషయాలన్నీ కూడా దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు ఇది నేను మీతో చెప్పే అంశం ఏంటంటే సిల్వలో ఏసే వ్రేలబడుతున్నటువంటి సమయాల్లో ఆ సిల్వలో ఆయనకి ఎవరు సమీపంగా ఉన్నారు ఆయన విషయం గురించి నేను మీతో మాట్లాడబోతున్నాను ఏసు క్రిస్తుల వారు ఆయన సిల్వలో వ్రేలాడదీయబడుతున్నటువంటి సమయాల్లో ఆ సిల్వకు సమీపంగా కొందరు వ్యక్తులు ఉన్నట్టుగా మనం చదివినటువంటి లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం మొట్టమొదటిగా చదివినటువంటి లేఖనాలు సిల్వకు సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరంటే మనము ఇదే యోన్ స్వర్త పంతొమ్మిది అధ్యయం ఇరవై మూడో వచ్చిన చేయనట్లయితే అక్కడ రాయబడ్డ మరొకసారి చదువుదాం సైనికులు సైనికులు ఏసును సిలువ వేసిన తర్వాత ఏసును సిలువ వేసిన తర్వాత ఆయన వస్త్రములు తీసుకొని ఆయన వస్త్రములు తీసుకొని ఒక్కొక్క సైనికుడికి ఒక్కొక్క భాగము వచ్చినట్లు ఒక్కొక్క సైనికునికి ఒక్కొక్క భాగం వచ్చినట్లు వాటిని నాలుగు భాగములు చేసిరి చాలు చూడండి దేనికి వాక్యం చేయనట్లయితే సిల్వకు సమీపంగా మొట్టమొదటిగా ఎవరున్నారంటే సైనికులు కనబడుతూ ఉన్నారు ఎవరి సైనికులు అంటే వీరందరూ డ్యూటీలో ఉన్నారు ఏసయ్య సిల్వలో ఉండగా ఈ సైనికులు ఏం చేశారంటే ఆయన పై వస్త్రమును తీసుకున్నారు ఆ పై వస్త్రం తీసుకొని దాన్ని నాలుగు మొక్కలు చేసి మరి చీట్లు వేసుకునే ద్వారా అందరూ పంచుకోవాలి అన్న ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు అయితే వారు గమనించిన విషయం ఏంటంటే అది నాలుగు మొక్కలు చేయడానికి వీలు లేదు కాబట్టి వారు ఏం చేస్తారో తెలిసిన చీట్లు వేద్దామని ఆలోచన చేశారు నెక్స్ట్ వర్షన్ చదవండి తర్వాత వచ్చిన వారు వాడు దానిని చింపక దానిని చింపక అది ఎవనికి వచ్చునో అది ఎవనికి వచ్చునో అని దాని కోసము చీట్లు వేయుదమని అని దానికోసం చీట్లు వేయుదమని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుని ఇక అందరు ఏమని నిర్ణయించుకున్నారంటే సైనికులు ఆ సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి సైనికులు ఏమనుకున్నారంటే ఆ ఒకే అంగిని నలుగురు పంచుకుందాం అనుకున్నారు కానీ అది చింపడానికి వీలేదు కాబట్టి అది నిలువు టంగి అది అద్భుతమైనటువంటి వస్త్రం కాబట్టి చీట్లు వేసుకోవడం ద్వారా ఆ వస్త్రం ఎవరో ఒకరు సొంతం చేసుకోవాలి అని ఆలోచన కలిగి ఆ దినాలు ఏ సిలు ఒక సమీపంగా ఉన్నటువంటి శిష్యులు శిష్యులు కాదు కానీ ఈ యొక్క సైనికులైన వారు ఏసే వస్త్రాలను వారు చీట్లు వేసుకున్నారు లేఖనాలు చెప్పబడి ప్రకారం ప్రవచన నెరవేర్పుగా వారు చీట్లు వేసుకొని ఏసు గురుస్తుల వారి వస్త్రమును ఒకరు సొంతం చేసుకున్నారు అనే విషయం చూస్తున్నాం సిల్వకు సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తులలో మొట్టమొదటి ఎవరంటే సైనికులు అని చూస్తున్నాం చూడండి ఈ సైనికులు ఏసయ్య సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నారు ఏసయ్య 
సిల్వలో వ్రేలాడబడుతున్న ఆ సమయంలో సిల్వకు చాలా సమీపంగా అనగా చాలా దగ్గర చాలా దగ్గరగా ఈ యొక్క సైనికులు కనబడుతున్నారు వారందరూ సైనిక వస్త్రాలు ధరించుకొని ఉన్నారు వారందరూ కూడా రోమ సామ్రాజ్య ప్రకారం ప్రభుత్వం వారు నియమించినటువంటి మరి గస్తీగా వారు ఒక బందోబస్తు డ్యూటీగా వారి పనులు వారు చేయడానికి ఆ స్థలముందు వారు నిలబడి ఉన్నారు వారి కార్యాలు చేయడానికి వారి డ్యూటీని వారు నిర్వర్తించడానికి వారు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు కానీ సిల్వకు సమీపంగా వారు ఉన్నప్పటికీ సిల్వలో వ్రేలాడు తీయబడుతున్నటువంటి ఏసేను వారు ఎరగలేదు ఏసు క్రిస్తుల వారు ఆ దేవుడని ఆయన ప్రభు అని ఆయన రక్షకుడు అని ఆయన మానవులందరి పాపల కోసం ఆ కలువరి సిల్వలో గొలుగొత్త కొండపైన తన రక్తం చిందించుచున్నాడు అనే విషయం వారు గ్రహించలేదు వారు ఏసేను ప్రేమించలేదు వారు ఏసేను సేవించలేదు ఏసేను పూజించలేదు ఏసే నామాన్ని మయమపరచలేదు ఏసేకి ఇవ్వవలసిన మర్యాదలు మాత్రం అస్సలు ఇవ్వలేదు వారు ఏసేను అవమానపరచే విధంగా ప్రవర్తించారు ఏసేను అగౌరవపరచారు ఏసేను దూషించారు విమర్శించారు తమ మనసులో ఏసే గురించి వ్యతిరేక భావము కలిగి భిన్నమైన ప్రవర్తన కలిగి వారు జీవించినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తున్నా చూడండి సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో మొట్టమొదటి వ్యక్తులు ఈ సైనికులు వీరి ద్వారా మనం నేర్చుకునే పాఠం ఏంటంటే ఈ దినాల కూడా చాలామంది కూడా ఇలాంటి వైఖరి కలిగి ఉంటారంటే చాలామంది క్రీస్తు యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవిస్తారు సిల్వ యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ సిల్వతో ప్రమేయం లేకుండా జీవించడం సిల్వ యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ సిల్వలో ఉన్నటువంటి ఏసయ్య తన పాపల కొరకే ఆ రక్తం చిందించాడు అని తెలుసుకోక జీవించడం సిల్వ యొద్దకు వచ్చినప్పటికీ ఆ సిల్వలో వేలాడు తీయబడుతున్నటువంటి ఏసయ్య నా పాపాల కోసం చనిపోచున్నాడు నా పాపల కొరకు ఆ కలవరి సిల్వలో మరణించుచున్నాడు అన్న భావన కలిగి జీవించక జీవిస్తున్నారు ఈ దినాలు చాలామంది క్రైస్తవులు కూడా ఎటువంటి వైఖరి కలిగి ఉన్నారంటే వారు డ్యూటీలో ఉన్నట్టే చాలామంది క్రైస్తవులు మేము క్రైస్తవులము అని చెప్పుకుంటూనే క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు అందుకే దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నాను అని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా దేవునికి అసలు దగ్గరగానే జీవించకపోవడం దేవునికి సమీపంగా జీవించకపోవడం దేవునితో సంబంధం లేక జీవించడం అలాంటి ఆత్మీయ జీవితం చాలామంది కలిగి ఉన్నారు అందుకే సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తుల ద్వారా దేవుని నేర్పే పాఠం సైనికుల ద్వారా దేవుని నేర్పే పాఠం ఏంటంటే క్రీస్తు యుద్ధకు వెలుచున్నారు క్రైస్తవ సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు క్రైస్తవ క్రైస్తవ కూటాలకు వెళుతున్నారు కానీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవించడం మందిరానికి వెళుతున్నారు కానీ మహాగణుడైనటువంటి ఏసేతో సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు వ్యక్తిగత ప్రార్థనలు అందరూ చేస్తున్నారు కానీ ఏసుతో నిజమైన సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు బైబిల్ చూస్తున్నాం తనకు మొర్ర పెట్టు వారికి తనకు నిజంగా మొర్ర పెట్టు వారికి ఏసే ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి సమీపంగా ఉంటాడు అని రాయబడింది నిజంగా మనం మొర పెడితే మన జీవితాలు ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన ఏసయ్య స్వరం వినేవారిగా ఉంటాం ఏసయ్య ప్రత్యక్షత పొందేవారిగా ఉంటాం ఏసయ్య దర్శనం పొందుకునేవారిగా ఉంటాం ఏసే చెప్పే మాటలు ఖచ్చితంగా మనము తూచ తప్పకుండా పాటించేవారిగా ఉంటాం ఆనాడు ఏసే సిల్వలో వ్రేలాడబడుతున్న ఆ సమయాల్లో సైనికులు సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నారు కానీ ఏసేతో సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు ఈ దినాలు చాలామంది కూడా అటువంటి వైఖరి అలాంటి గుణలక్షణలు కలిగి జీవిస్తున్నారు మీరెవరో అని అడిగితే క్రైస్తవులం అని చెప్పుకుంటున్నారు కానీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవిస్తున్నారు మీరెవరు అని అడిగితే మేము దేవుని నమ్ముకున్నాం అని చెబుతున్నారు కానీ దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచటం లేదు మీరెవరు అని అడిగితే మేము క్రిస్టియన్స్ అని చెప్తున్నారు కానీ ఒక విగ్రహార్థన తప్ప అన్ని కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు అందుకే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇది మనము సైనికుల వలే క్రీస్తుకు సమీపంగా జీవించినప్పటికీ క్రీస్తు సంబంధం లేక జీవిస్తున్నాం క్రీస్తును ప్రేమించే హృదయం లేదు క్రీస్తును ప్రేమించే మనసు మనకు లేదు క్రీస్తును విమర్శించే మనసు ఉన్నది క్రీస్తును ద్వేషించే మనసు ఉన్నది క్రీస్తును గుర్తించే మనసు లేదు క్రీస్తును ద్వేషించే ఆ ద్వేష భావాన్ని చాలామంది పెంచుకుంటున్నారు నేను అడిగింది ఇవ్వలేదని నేను కోరుకున్నది దేవుడు నాకు ఇవ్వలేదని నేను అనుకున్న పనులు జరగలేవని నేను అనుకున్న పనులు ఏమాత్రం జరుగుతలేవన్న భావన కలిగి చాలామంది ఈ దినాలో ఎలాంటి వైఖరి కలిగి ఉన్నారంటే క్రీస్తుకు చాలా దూరంగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఎవరి వలే సైనికుల వలే సైనికులు క్రీస్తుకు దగ్గరే ఉన్నారు సిలువకు దగ్గరే ఉన్నారు కానీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేదు క్రీస్తును దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ క్రీస్తుకు దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవించడం ఎంత భయంకరమో అందుకే దేవుడు అన్నాడు నీవు జీవిస్తున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నీవు మృతుడవే నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని 
నిద్రించుచున్న నీవు మేలుకొని లేవాలి తేజరిల్లాలి యహోవ వెలుగు నీ మీద ప్రకాశించుచున్నది కనుక నీవు లేవాలి అని వాకు ద్వారా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ సోదరి సహోదరులార ఈ దిన మన ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉన్నది ఒకసారి మన జీవితాన్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి సైనికులు వాళ్ళే సిల్వకు దగ్గరగా సిల్వకు సమీపంగా ఉండి కూడా సిల్వలో ఉన్నటువంటి ఏసయ్యని గుర్తించని జీవితం సిల్వలో ఉన్నటువంటి ఏసయ్య ఆయన దేవుడు అని గుర్తించకపోవడం సిల్వలో ఉన్న ఏసయ్య చిందించే రక్తం నా పాపల కొరకే అని తెలుసుకోకపోవడం సిల్వలో ఉన్నటువంటి ఏసయ్య శ్రమలు అనుభవించేది నా కొరకే నాకు బదులుగా నా పక్షంగా నాకు బదులుగా ఆయన సిల్వలో మరణిస్తున్నాడు అని గుర్తెరగకపోవడం సిల్వకు సమీపంగా ఉన్న వారిలో మొట్టమొదటిగా సైనికులు ఉన్నారు వారెవరు తెలుసున్నా నామకరద వ్యక్తులు నామకరద వ్యక్తులు పైకి భక్తిగా కనబడి దాని శక్తిని ఆశ్రయించని వారు దా పైకి భక్తిగా కనబడి శక్తి ఆశ్రయించని వారు అంటే క్రీస్తుని ఎరిగి ఉన్నామని చెబుతూనే క్రీస్తుని ఎరిగక జీవించడం క్రీస్తును తెలుసుకున్నామని చెప్తారు కానీ క్రీస్తుతో సంబంధం లేక జీవించడం కాబట్టి మనం ఈ సైనికుల వలె ఉండకూడదు అని దేవుడు తన వాకు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు రెండవదిగా సిలువకు సమీప ఉన్న వ్యక్తులలో ఎవరో చూద్దాం ఇదే యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము లో గమనించట్లయితే ఇరవై ఐదో వచనం చదువుదాం ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి సహోదరియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియు మగ్దలేని మరియు మగ్దలేని మరియు ఏసు సిలువ యొద్ధ నిలుచుండిరి ఏసు సిలువ యొద్ధ నిలుచుండిరి ఏసు సిలువ యొద్ధ ఎవరు నిలిచున్నాడు తెలిసిన సైనికులు మాత్రమే కాదు మరికొందరు స్త్రీలు కనబడుతున్నారు అందులో రెండవ స్త్రీ గురించి రెండవ వ్యక్తి గురించి ధ్యానిద్దాం ఆమె ఎవరో కాదు మగ్దలేని మరియ చూడండి మగ్దలేని మరియ కూడా సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నది ఎంత సమీపంగా ఉన్నది తెలుసున్న ఏసు సిల్వ వెలాడి తీయబడుతుంటే ఆ సిల్వ ముందరే ఆమె నిలవబడి ఉన్నది సిల్వ ముందరే నిలవబడి ఉన్నది సిల్వ ముందరే నిలవబడి ఉన్నది ఎవరు ఆ వ్యక్తి మగ్దలేని మరియ అసలు ఈ మగ్దలేని మరి ఎందుకు సిల్వ ఏదో ఉన్నది తెలుసున ఈమె జీవితాన్ని ఒకసారి ధ్యానిద్దాం లూక సువార్త చూద్దాం లూక సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము లూక సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన చదువుదాం పన్నెండు మంది శిష్యులను పన్నెండు మంది శిష్యులను అపవిత్రాత్మలను అపవిత్రాత్మలను వ్యాధులను పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలను వ్యాధులను పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలను అనగా అనగా ఏడు దయ్యములు వదిలిపోయిన ఏడు దయ్యములు వదిలిపోయిన మగ్దలేనే అనబడిన మరియు మగ్దలేనే అనబడిన మరియు హేరోదు యొక్క గృహ నిర్వహత్వ గృహ నిర్వాహ కొడగు చూడండి దేవునికి వాక్యం చూస్తున్నాం ఎవరి మగ్దలేనే మరి అంటే బైబిల్ రాబడ్డది ఈమె ఏడు దయ్యములు వదిలిపోయినటువంటి స్త్రీ అని చూస్తూ ఉన్నాం మగ్దలేని మరి ఎవరో తెలుసున్నా ఒకప్పుడు ఈమెలో ఏడు దయ్యాలు ఉండేవి ఏడు దయ్యాల చేత పీడింపబడుచున్న సమయంలో ఏసయ్య ఈమెను ముట్టాడు ఏసయ్య ఎప్పుడైతే ఈమెను ముట్టాడో వెంటనే ఆమె ఏసయ్యను గుర్తరిగి ఏసయ్య విమోచించాడు కాబట్టి ఏసయ్యను అనుసరించడం ఆరంభించినది ఏసయ్య ద్వారా విడుదల పొందిన వారు విమోచన పొందిన వారు ఏసయ్యను ప్రేమిస్తారు ఏసయ్యను వెంబడిస్తారు ఏసయ్యను హత్తుకొని జీవించిన వారు చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మగ్దలేని మరే జీవితం ఆలోచించండి ఆమె ఏసు శిలువ యొక్క నిలబడి ఉన్నది ఎందుకు తెలుసున ఆమె ఒకప్పుడు ఏడు దయ్యాలు ఏడు దయ్యాలు ఆమెలో ఉండి ఎంతో వేదన శ్రమను అనుభవించినటువంటి ఆ మగ్దలేని మరియ విమోచన పొందుకున్నది కాబట్టి ఏసు శిలువ యొక్క ఎందుకున్న తెలుసున ఏసయ్య విమోచకుడు నా విమోచకుడు సజీవుడుగా ఉంటాడు నా విమోచకుడు మరలా ఆయన చనిపోయినప్పటికీ సమాధి చేపట్టినప్పటికీ ఆయన తిరిగి లేస్తాడు అన్న భావం కలిగి ఆమె జీవించినది మగ్దలేని మరియ ఏ స్థలంలో ఉందో తెలుసున్న మగ్దలేని మరియ ద్వారా సిల్వ గురించి దేవుడు నేరిపే రెండవ పాఠం ఏంటి తెలుసున్న సిల్వ విమోచన ఇచ్చే సిల్వ విమోచన పొందే స్థలమే సిల్వ అని చూస్తూ ఉన్నా మొట్టమొదటిగా సైనికుల ద్వారా మన నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే క్రీస్తుకు దగ్గరగా ఉండి కూడా క్రీస్తు నెరగన జీవితం అటువంటి వైఖరి జీవించ జీవితం జీవించడం రెండవదిగా మగ్దలేని మరియు ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువ అనేది ఏంటో తెలుసున అది విమోచన స్థలం విమోచన స్థలం దయ్యపు శక్తుల చేత పిడిపోటినటువంటి ఆ మగ్దలేని మరియ ఆమె విడుదల పొందుకున్న తర్వాత అనగా విమోచన పొందుకున్న తర్వాత సిలువ ఏదో ఎందుకు వచ్చింది తెలుసున ఆమె అందరికీ ఒక పాట నేర్పిస్తూ ఉంది ఏమని ఇదిగో సిలువ అంటే ఏదో కాదు కానీ అది విమోచన స్థలం అందరు చెప్పండి విమోచన స్థలం విమోచన స్థలం 
గట్టిగా చెప్పాలి విమోచన స్థలం సిలివ అంటే ఏంటో తెలుసున్న అది విమోచన స్థలం అది విమోచన స్థలం మగ్ధలేని మన ద్వారా మరి ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటో తెలుసున్న సిలివ అంటే ఏంటో తెలుసున్న అది విమోచన స్థలం ఏసు రక్తం ద్వారా ఎవరైతే కడుగుబడతారో వారందరికీ దేవుడు విమోచన ఇస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం ఏసే మనుషులందరి పాపల కోసం ఆయన సిల్వలో వ్రేలాడ తీయబడ్డాడు కలువరి సిల్వలో ఆయన మానవులందరి పట్ల ఒక ప్రణాళిక ఉద్దేశము కలిగి ఆయన తన రక్తము చెందించాడు ఎందుకోసం తెలుసున నీకు విమోచన ఇవ్వడానికి నాకు విమోచన ఇవ్వడానికి మనందరికీ విమోచన ఇవ్వడానికి ఆయన కలువరి సిల్వలో మరణించాడు అని చూస్తున్నాం అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం చదవండి అపోస్తుల కార్యం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన చేయనట్లయితే వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి సాతాను అధికారంలో నుండి దేవుని వైపున తిరిగి నాయందల విశ్వాసం చేత పాప క్షమార్పణ పొందుకుంటారు బైబిల్ చూస్తున్నాం చూడండి ఈ విమోచన ఎవరికి తెలుసున్న బైబిల్ రాయబడ్డది చీకట్లు ఉన్నవారు ఎవరెత్తున్నారో వారి వెలుగులోనికి వచ్చిన ద్వారా వారికి విమోచన సాతాను అధికారం కింద ఉన్నవారు ఆ రక్తము ద్వారా సిలువలో చెందించిన ఆ రక్తము ద్వారా మనుషులందరికీ కూడా విమోచన లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి సిలువకు సమీపం ఉన్న వ్యక్తులలో రెండో వ్యక్తి ఎవరో తెలుసున మగ్ధలేని మరియ మగ్ధలేని మరియ ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువ ఎలాంటి స్థలమో తెలుసున అది విమోచన ఇచ్చే స్థలం మనం సిలువ దగ్గర విమోచన పొందుకునే స్థలం కాబట్టి ఇంకా విమోచన పొందని వారు ఇంకా విమోచన పొందని వారు ఏం చేయాలంటే ఆ సిలువ యుద్ధకు రావాలి ఆ సిలువ యుద్ధకు ఎవరైతే వస్తారో వారందరికి దేవుడు విమోచన అనుగ్రహిస్తాడు వారందరికి దేవుడు విమోచన ఇస్తాడు అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా చూడండి సిలువకు సమీపం ఉన్న వ్యక్తులలో సైనికులు కనబడ్డారు వారు సిలువకు దగ్గరే ఉన్నారు కానీ వారి హృదయం ఏసుకి ఇవ్వలేదు రెండవది మగ్ధలేనే మరియ ఆమె ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువ యుద్ధ ఆమె ఎందుకు ఉందో తెలుసిన ఏ అందరికీ కూడా విమోచన లభిస్తుంది అని తెలియజేయడానికి ఒక పాఠాన్ని మనకు నేర్పించడానికి ఆమె ద్వారా దేవుడు మనకు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఈ దినం నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా ఇదే యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం చూద్దాం ఇదే యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చదవండి ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లియు ఆయన తల్లి సహోదరియు ఆయన తల్లి సహోదరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియు క్లోఫా భార్య అయిన మరియు మగ్ధలేని మరియు మగ్ధలేని మరియు ఏసు సిలువ వద్ద నిలుచుండిరి ఏసు సిలువ వద్ద నిలుచుండిరి చూడండి సైనికులను చూసాము రెండవది మగ్ధలేని మరియు చూసాం మూడవదిగా చదివినట్లయితే ఆయన తల్లి సహోదరియు మూడవ వ్యక్తి ఎవరంటే ఏసు క్రిస్తుల వారి తల్లి సహోదరి ఏసుక్రిస్తుల వారి తల్లి పేరు చెప్పండి మరియ మరీకు సహోదరు ఉన్నది ఆమె పేరే చెప్పండి సలోమి అని చూస్తున్నాం ఏసు తల్లి అయిన తేసు తల్లి యొక్క సహోదరు ఉన్నది ఈ ఆమె పేరు సలోమి అని చూస్తున్నాం ఈ సలోమి విషయం గమనించినట్లయితే సలోమి కూడా ఈమె ఏసుక్రిస్తుల వారి సిలువ యుద్ధం ఉన్నది స్త్రీలు గమనించండి ఆ రోజు నుండి అనగా ఏసయ పుట్టిన మొదలుకొని ఏసయ పునరుత్తానుడయ్యేంత వరకు కూడా అన్ని విషయాల్లో ముందు ఎవరున్నారు తెలుసిన స్త్రీలే కనబడుతూ ఉన్నారు దేవుని ఒక వాక్యంలో చెందినట్లయితే స్త్రీలు భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి జీవించినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తున్నాం స్త్రీలు దేవుని దృష్టిలో శ్రేష్టమైన వారిగా కనబడుతున్నారు ఈ దినాలు ఎక్కడ చూడండి మందిరాల్లో కూటాల్లో అనేక సభలలో సంఖ్య ఎవరిది కనబడుతుందంటే స్త్రీలే కనబడతారు ఎందుకంటే స్త్రీలు దేవుని హత్తుకొని జీవిస్తారు దేవుని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించేవారు ఉంటారు కన్నీటితో ప్రార్థించేవారు ఉంటారు దేవుని యొక్క నామని కొనియాడేవారుగా ఉంటారు స్త్రీలు అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేది దేవుని ఎవరు తెలుసిన స్త్రీలే అని మనం ఇట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఏసు తల్లికి ఒక సహోదరు ఉన్నది ఆమె పేరు సలోమి సలోమి భర్త పేరు జబెదై సలోమి భర్త పేరు జబెదై ఈ జబెదై సలోమి అనే భార్య భర్తలు ఉన్నారు వీరిద్దరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు యాకోబు యోహాన్ యాకోబు యోహాన్ చూడండి ఈ యొక్క సలోమి కూడా ఏసుక్రిస్తుల వారి సిలువ యుద్ధ ఉన్నది ఈ మీద మనకు ఏం పాట అని దేవుడు నేర్పిస్తారో చూద్దాం మత్త సువార్త మత్త సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం మత్త సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై నుండి ఇరవై మూడు వరకు చెందినట్లయితే అక్కడ దేవుడు మనకు ఒక అద్భుతమైన పాట నేర్పిస్తున్నాడు అప్పుడు అప్పుడు జబదాయి కుమారుల తల్లి జబదాయి కుమారుల తల్లి అనగా ఈ యొక్క సలోమి 
తన కుమారులతో ఆయన యుద్ధకు వచ్చి తన కుమారులతో ఆయన యుద్ధకు వచ్చి నమస్కారం చేసి నమస్కారం చేసి ఒక మనవి చేయబోగా ఒక మనవి చేయబోగా నీవేమి కోరుచున్నావని ఆయన అడిగాను నీవేమి చేయగొరుచును ఆమె అడిగాను అందుకామే అందుకామే నీ రాజ్యమందు నీ రాజ్యమందు ఈ నా ఇద్దరు కుమారులలో ఈ నా ఇద్దరు కుమారులలో ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ కుడివైపునను ఒకడు నీ ఎడమ వైపునను ఒకడు నీ ఎడమ వైపునను కూర్చుండ సెలవిమ్మని ఆయనతో అనెను చాలు చూడండి ఈ జబదయ్ కుమారుల యొక్క తల్లి ఆమె పేరు సలోమి ఆమె ఏం చేసింది తెలుసుని ఒకసారి ఏసు క్రీస్తుల వారి ఎదుగు వచ్చి ఒక మనవి చేయడానికి వచ్చింది ఏమని చెప్పిందంటే ఏసయ్య మీరు నాకు ఒక పని చేయాలి అదేంటంటే మేము ఎప్పుడు మీకు దగ్గర ఉంటాం కదా ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే తన మనసులో సలోమి అనుకున్నది మేమైతే మీకు చాలా సమీపంగా ఉండే మేము బంధువులం కదా మేము రక్త సంబంధులం కదా మేము మీకు బంధువులు అవుతాం కదా అని తన మనసులో అనుకొని ఏసయ్య ఒక మనవి చేసింది ఏంటో మనం ఏంటంటే ఇదిగో నాకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఒక కుమారుని నీ కుడి వైపున ఇంకొక కుమారుని నాకు ఇడమ వైపున నీ రాజ్యంలో పెట్టు ప్రభ ఉంచు ప్రభ ఆ స్థానం దయచేయు ప్రభ అని వేడుకున్నది అప్పుడు వెంటనే ఏ సేమంటే తెలుసిన తర్వాత చదవండి తర్వాత వచ్చిన అప్పుడు అప్పుడు అందుకు ఏసు అందుకు ఏసు మీరేమి అడుగుచున్నారో మీరేమి అడుగుచున్నారో అది మీకు తెలియదు అది మీకు తెలియదు నేను త్రాగబోవు గిన్నెలనిది నేను త్రాగబోవు గిన్నెలనిది మీరు త్రాగలరా మీరు త్రాగగలరా అని అడగగా అని అడగగా వారు త్రాగగలమనిది చూడండి ఏసు అన్నాడు అమ్మ అసలు నువ్వు ఏమడుతున్నా నీకు తెలిసిన నేను త్రాగే గిన్నెలో ఉంది మీరు త్రాగుతారా అని అడిగినప్పుడు ఆమె అన్నది అవును ప్రభు త్రాగుతామని చెప్పేసి అన్నది అప్పుడు వెంటనే తర్వాత ఏ సేమంటాడు చూద్దాం ఆయన ఆయన మీరు నా గిన్నెలో త్రాగుదురు నీవు నా గిన్నెలో త్రాగుదు కానీ కానీ నా కుడి వైపునను నా కుడి వైపునను నా ఎడమ వైపున నా ఎడమ వైపున కూర్చుండ నిచ్చుట కూర్చుండ నిచ్చుట నా వశమున లేదు నా ఆదినములు లేదన్నాడు ఏసే ఏసే స్పష్టంగా చెప్పడేమని అమ్మా నువ్వు పెద్ద కోరిక కోరుతున్నావు నీ పిల్లలకు అధికారం కావాలని కోరుకుంటున్నావు నీ పిల్లలకు ఒక స్థానం కావాలని కోరుకుంటున్నావు కానీ అది నా ఆదినం లేదమ్మా అని ఏసే చెప్పాడు తర్వాత ఏసే అంటాడు తర్వాత వచ్చిన ఏమంటాడు తెలుసున చదవండి నా తండ్రి చేత నా తండ్రి చేత ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికే అది దొరుకునని చెప్పి వారికే అది దొరుకునని చెప్పాడు నా తండ్రి ఎవరికి ఏది సిద్ధం చేశాడో అది వారికే దొరుకుతుంది తండ్రి చేతిలో ఉంది నా చేతిలో ఏం లేదని ఏసే చెప్పాడు తర్వాత ఏమంటాడు తెలుసున ఏసే ఒక మాట చెప్తాడు ఇదిగో అమ్మా నీ కుమారుల గురించి నువ్వు అతిశయించుకొని గొప్ప గొప్ప పదవులు పెద్ద పెద్ద పోస్టులు కోరుకుంటున్నావు పెద్ద డెజిగ్నేషన్ కోరుకుంటున్నావు పెద్ద పెద్ద చైర్మన్షిప్ పోస్టులు కోరుకుంటున్నావు నామినేటెడ్ పోస్టులు కావాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎలాగో నీకు దొరకలేదు కనీసం చైర్మన్ పోస్ట్ ఉన్న క్యాబినెట్ ర్యాంకు ఉండే ఒక పదవి కావాలన్నట్టుగా ఆ సలోమి కోరుకున్నది వెంటనే ఏసే ఏమంటే తెలుసున అమ్మా అన్ని జనులు అన్ని జనులు ప్రభుత్వం చేయడానికి అధికారాలు గొప్ప వాటిని పెత్తనం కోరుకుంటారు కానీ నేను చెప్తున్నాను వినండి మీలో ఎవరైతే గొప్పవారిగా ఉంటారో వారు ఎలా ఉండాలి దాసుడై ఉండాలి మీలో ఎవరైనా ముఖ్యుడిగా ఉండగోరు నేడలా మరి ఎలా ఉండాలి దాసునిగా ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు ఆమెకు ఈ మాటల చేత ఏసే మందలించాడు ఏమని మందలించాడు అమ్మా నువ్వు గొప్పవాటిని కోరుకున్నావు కానీ నేను చెప్తున్నా విను మీ కుమారులు గొప్పగా ఉండాలనుకుంటే మరి ఎలా ఉండాలి చెప్పండి దాసులుగా ఉండాలని ఏసే వారికి బోధించాడు ఒక మందలించే మాటను దేవుడు బోధించాడు మందలించే మాటలు సలోమితో ఏసే చెప్పాడు అంటే ఈమె మందలించే మాటలు విన్న తర్వాత కూడా ఏసేను వెంబడించడం మాన లేదు ఏసే గద్దించాడు కదా నేను ఏదన్నా పిల్లలకి ఏదో క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉండే ఒక మంచి పోస్ట్ అడిగితే ఏసే నన్ను తిట్టాడు అని అందరికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నదా సలోమి చెప్పలేదు ఈ దినాలు చాలామంది ఎలా ఉన్నారంటే సేవకుడు కొంచెం గట్టి హెచ్చరిక చెప్పగానే ఇక పాటలు పాటలు వాడడానికి స్టేజ్ మీకు ఎక్కనే ఎక్కరు ప్రభువుల పంచడానికి రానే రారు ఆరాధన చేయడానికి రానే రారు కారణం ఏంటంటే మందలించుట హెచ్చరించుట ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు తాను చేసే తప్పులు దేవుడు తన సేవకుని ద్వారా హెచ్చరించినా సరే దాన్ని ఒప్పుకునని జనంగమే ఈ తిరుగుబాటు చేసే జనంగం ఈ దినాలలో అటువంటి వైఖరి జీవిస్తూ ఉన్నారు ఆమెను ఏసే మందలించినప్పటికీ ఆమె ఏసేను వెంబడించడం మానలేదు ఏసేను ప్రేమించడం మానలేదు ఏసేను గనపరచడం మానలేదు ఏసేను స్థుతించడం మానలేదు ఆమె ఏం చేసింది తెలుసున సిల్వలో ఏసయ్య వ్రేలాడబడుతున్న సమయంలో కూడా ఆమె ఏం చేసింది తెలుసున ఏం చేసింది చెప్పండి ఏసేను చూడడానికి వచ్చినది ఆమె ఏసు తలిన సహోదరి ఏసు తల్లిన మరియకు సహోదరి సలోమి ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పి పాఠం ఏంటంటే సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున నిన్ను మందలించే ప్రదేశం సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున నిన్ను 
గద్దించే ప్రదేశం నీకు బుద్ధి చెప్పే ప్రదేశం నీకు బుద్ధి చెప్పే ప్రదేశం ఒకసారి నేను ఒక కూటానికి వెళ్ళాను నేను అక్కడ వాక్య పరిచయం చేయడానికి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే నేను వెళ్తున్నప్పుడు నాతో ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చున్నారు నేను వాళ్ళతో చెప్పినాను ఏమని చెప్పినంటే దయచేసి పదే పదే ఫోన్ మాట్లాడకండి మనం ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాను నేను ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్తున్నాను నాతో కూర్చున్న వాళ్ళు గంట ప్రయాణంలో కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు మనిషికి ఒక ఇరవై ముప్పై ఫోన్ మాట్లాడి ఉంటారు నేను చెప్పాను ఫోన్ ఎక్కువ మాట్లాడకండి ప్రార్థన పూర్వకంగా వెళ్దాం మనం మంచి కూటానికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పాను ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే ఎంత చెప్పినా వింటలేరు మీ ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి మనం ప్రార్థన చేద్దామని చెప్పినాను బిగ్గర్గా చెప్పాల్సి వచ్చినది గట్టిగా మందలించినాను మందలించిన తర్వాత మరలా ఎనిమిది నెలల వరకు నన్ను వాళ్ళు కలవనే కలవలేదు కారణం ఏంటంటే పాస్టర్ గారితో మనం వెళ్తే మనల్ని మందలించండి పాస్టర్ గారితో మనం వెళ్తే మనల్ని మందలించండి ఉన్నది చెప్పేసరికల మండుతుంది లోపల చాలామందికి ఎందుకోసం తెలిసిన తప్పుడు వైఖరికలకు జీవించడం సలోమ్ ఏం చేసిన తెలిసిన ఏసయ్య మందలించినప్పటికీ నామినేట్ పోస్ట్ రాలేదని ఆమె ఏమాత్రం బాధపడలేదు మరలా ఏసని వెంబడించినది శిలువదార దేవుడు నీకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే దేవుడు అద్భుతమైన పాట నేర్పిస్తున్నాడు శిలువ నేను మందలించే ప్రదేశం నేను మందలించే ప్రదేశం నేను మందలించే ప్రదేశం నేను మందలించే ప్రదేశం నువ్వు చాలాసార్లు తప్పు చేస్తూనే ఉంటావు బైబిల్ లాబెట్టి ఒకరిని దృష్టి కట్టం అని మార్గం ఎలా కనబడుతుంది చెప్పండి యథార్థంగా కనబడుతుందట యథార్థంగా చాలామంది గొప్పలు చెప్పుకుంటారు నా అంత మంచివారు ఎవరు లేరు నాకంటే శ్రేష్టమైన వారు ఎవరు లేరు అన్నట్టుగా సాక్ష్యాలు కూడా చెప్పుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నేను చెప్తుంటాను వినండి మీరు జీరో మనం అందరం ఎవరు తెలిసిన జీరో లెవెల్లో ఉన్నాం బైబిల్ రాయబడ్డది చూడండి సలోమిదార దేవునికి నేర్పి పాఠం ఏంటంటే ఎంతగా ఏసే మందలించినప్పటికీ కూడా ఆమె ఏసే నన్ను హెచ్చరించాడు ఎందుకు ఏసే వాక్యం వినాలి నేను ఎందుకు ఏసేని అనుసరించాలనుకోలేదు ఆమె అయినప్పటికీ సిలువ యుద్ధం వెళ్ళి నిల్వబడి ఉన్నది మీరు గుర్తుంచుకోండి చాలామంది దినాలు ఎలాంటి వైఖరి కలిగి జీవిస్తున్నారో చాలామంది క్రైస్తవులు అంటే దేవుని సేవకుడి ద్వారా ఒక హెచ్చరిక మాట రాగానే ఇక పాస్ట్ గారితో మాట్లాడడం మానేస్తారు తెలంగాణలో అలుగుట అంటారు ఈ అలిగిట వాళ్ళకి ఆశీర్వాదం ఉండదు ఈ అలిగే వాళ్ళకు ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండదు అలిగే వాళ్ళకి దీవెలు ఉండవు స్వస్థతలు ఉండవు వాళ్ళు సేవకుడితో సమాధానం పడితేనే తప్ప వారిని దేవుడు క్షమించని క్షమించాడు చాలామంది ఎలాంటి వైఖరి అంటే ఒక విచిత్రమైనటువంటి లోకంలో ఉంటుంటారు కొంత అర్థం చేసుకోవడం నా వాళ్ళు అస్సలుగా బైబిల్ నేను చూస్తున్నాను దేవుడు తన వాక్ ధర కోరుతున్నాడు సిలువ అంటే ఏదో కాదు నేను మందలించే ప్రదేశం నీకు బుద్ధి చెప్పే స్థలం నిన్ను హెచ్చరించే స్థలం నిన్ను పైకెత్తే స్థలం వాక్ ద్వారా నిన్ను ఆత్మలో మండించే ప్రదేశం కాబట్టి ఆ సిలువ యుద్ధకు రావాలి నేను ఆ సిలువను హత్తుకొని జీవించాలి ఆ సిలువకు సమీపంగా జీవించాలి ఆ సిలువ ఏదో నువ్వు వస్తే దేవుడు నువ్వు చేసిన అన్నిటినీ దేవుడు నీకు సరిచేసి నీకు మంచి మార్గాన్ని బోధించి నేను ఉన్నత శిఖరాలు ఉంచుతాడు నేను ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచుతాడు నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తాడు తెలుసు దేవుడు నువ్వు తప్పు చేస్తూ వెళ్తా ఉంటే ఊరికనే ఊరుకుంటాడు చెప్పండి మీ పిల్లలు తప్పేస్తే చేరే బాబు మంచిగా 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 అంటారా ఏం చేస్తారు ఒక కట్టె తీసుకొని బాగా కొడతారు అవసరమైతే చేత్తో కొడతారు వారిని శిక్షించక మానరు అలాగే సిలువను హత్తుకొని జీవించే వారికి దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటి తెలుసున్న దేవుడు నిన్ను నన్ను మళ్ళందరినీ కూడా హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాడు కానీ మనుషులు శరీర అనుసారులు ఏమని అర్థం చేసుకుంటారంటే శరీర అనుసారులు ఏమని అర్థం చేసుకుంటారంటే నాకేనా ఈ హెచ్చరిక నాకేనా ఈ మందలింపు నాకేనా ఈ బుద్ధి చెప్పే మాటలు ఇంకెవరు లేరా నన్నే అంటారా అన్నట్టు భావన కలిగి జీవిస్తుంటారు కానీ సిలువకు దగ్గరగా సమీపంగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఎలా ఉంటారో తెలుసున్న వారు ఎప్పుడు దేవుని నుంచి హెచ్చరికలు పొందుకుంటారో దేవుని నుండి హెచ్చరికలు పొందుకుంటారు అని బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం మొట్టమొదటిది సిలువకు సమీపంగా ఉన్న వారిలో సైనికులు ఉన్నారు వారు ఏసుకు దగ్గరే ఉన్నారు కానీ చెప్పండి వారు హృదయం ఏసుకు ఇవ్వలేదు రెండవది సిలువకు సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తులలో మగ్దలేని మర్య ఉందని మగ్దలేని మర్య ద్వారా దేవుని నేర్పే పాఠం సిలువ అంటే ఏదో కాదు కానీ నీకు విమోచన ఇచ్చే ప్రదేశం నేను విమోచనలో నడిపించే స్థలమే ఆ సిల్వ అని చూస్తున్నాం మూడవది చెప్పండి సలోమి సలోమని స్త్రీ ద్వారా దేవుని నేర్పే పాఠం ఏంటంటే దేవుని సిలువ ఏదో నువ్వు వచ్చినప్పుడు దేవుని సిలువకు సమీపంగా జీవించినప్పుడు నేను హెచ్చరిస్తాడు దేవునికి బుద్ధి చెబుతాడు నేను మందలిస్తాడు కాబట్టి దాన్ని స్వీకరించాలి ప్రశంసలు అందరూ స్వీకరిస్తారు అభినందనలు అందరూ స్వీకరిస్తారు హెచ్చరిక స్వీకరించే విశ్వాసే నిజమైన విశ్వాసే దేని స్తోత్రం చెప్పండి 
గద్దింపును స్వీకరించే విశ్వాసే నిజమైన విశ్వాసి బలమైన విశ్వాసి కరుడు కట్టిన క్రైస్తవుడు అని కూడా అనవచ్చు తర్వాత చూద్దాం మూడవదిగా చూసాం మనం సలోమెన్ చూసాం నాలుగవదిగా ఇది యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చి చదువుదాం ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి సహోదరి చాలా సిలువకు సమీపంగా సిలువ యొక్క ఎవరు నిలబడరు తెలుసున్న బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం ఆయన తల్లి మనకు కనబడుతున్నది ఎవరు ఆ తల్లి ఏసుక్రీస్తుల వారికి తల్లి అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం ఆమె పేరే మరియా అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మన దేని యొక్క వాక్యాలు చూస్తూ ఉన్నాం సిలువకు సమీపం ఉన్న వ్యక్తులలో నాలుగో వ్యక్తి ఎవరంటే యేసు స్వయంగా యేసు యొక్క తల్లి మనకు కనబడుతున్నది ఏ తల్లి అయినా ఊరుకుంటుందా తన కుమారుడు శ్రమ అనుభవిస్తే బాధపడకుండా ఉంటుందా ఏ తల్లైనా సరే తన కుమారుడు తన ముందర చనిపోతుంటే ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోదు ఏ తల్లైన సరే తన కుమారుడు నశించిపోతుంటే బాధపడక ఉంటుందా బాధపడుతుంది ఏ తల్లైనా సరే అందరి కొరకు తన ప్రాణం అర్పిస్తూ ఉంటే ఏ తల్లిని ఒప్పుకుంటుందా ఒప్పుకోనదు అలాంటి పరిస్థితి అలాంటి బాధ అలాంటి కష్టము మరీ ఎదుర్కొంటున్నది వేసే తల్లి ఎవరో తెలుసునా ఆమె గురించి రాబడ్డది ఆమె స్త్రీలు కనిన దానిలో ఆమె గొప్ప ధన్యురాలు చూడండి ఏసయ్య ఎవరిలో జన్మించడానికి ఎన్నుకున్నాడు మరియలో జన్మించడానికి ఎన్నుకున్నాడు మరి అనే ఎన్నుకున్నాడు ఆమె పరిశుద్ధురాలు ఆమె గనురాలు యథార్థవంతురాలు శ్రేష్టమైనటువంటి స్త్రీ పవిత్రురాలు దేవుని దృష్టిలో మనుషు దృష్టిలో అద్భుతమైన సాక్ష్యం కలిగినటువంటి స్త్రీ అట్టి పవిత్రురాలు రాలైనటువంటి ఆ కన్యకను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల మరి గర్భం దాల్చినది మరి గర్భం దాల్చినప్పుడు ఆమెకు తెలుసు ఆమెకు పుట్టబోయే కుమారుడు లోకరక్షకుడని ఆమెకు పుట్టబోయే కుమారుడు మా సర్వలోక మానవులందరికీ పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ఆయన మానవులందరి పాపలు క్షమించడానికి మానవులందరి పాపలు తీసివేయడానికి ఆయన రక్తం చిందించబోతుండని ఆమెకు తెలుసు ఎన్నో అవమానాలు ఆమె ఎన్నుకున్నది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదివినట్లయితే లూక స్వార్త రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చిన చదవండి లూక స్వార్త రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చినాం మరియు మరియు నీ హృదయంలోనికి నీ హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోవునని ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోవునని ఆయన తల్లి అయిన మరియతో చెప్పాను ఆయన తల్లి అయిన మరియతో ఏసే చెప్పాడు ఏసే తల్లి అయిన మరియతో చెప్పాడు ఎప్పుడు అంతకుముందు చెప్పాడు ఏమని అమ్మా నీ హృదయంలోనికి ఏం దూసుకొని పోతుంది ఖడ్గము అందరు చెప్పండి ఖడ్గం దూసుకొని పోతుంది అంతకుముందు కానీ ఏసే చెప్పాడు ఏమని అమ్మా నీ హృదయంలోనికి ఏం దూసుకొని పోతుంది గట్టిగా మాట్లాడండి ఖడ్గం ఖడ్గం అంటే కత్తి దూసుకుని పోతుంది ఇప్పుడు మరి ఏసు సిలువ యొద్ధ ఉన్నది సిలువ ముందు నిలబడి ఉన్నది ఈమె ఎలాంటి అనుభూతిని అనుభవిస్తుంది అంటే ఆమె హృదయంలో ఖడ్గము దూసుకుపోయినటువంటి అనుభవం ఆమె అనుభవిస్తూ ఉన్నది ఏ విధంగా చూడండి తన సొంత కుమారుడు తన కడుపులో పుట్టినటువంటి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ వలన పుట్టినటువంటి ఆ కుమారుడైన ఏసయ్య సిల్వలో వేలాడు తీయబడుతుంటే ఆమె హృదయంలో ఏమి కుచ్చుకున్నట్టుకు ఉంది చెప్పండి ఖడ్గము కుచ్చుకున్నట్లుగా ఉంది ఎంత బాధ అనుభవించి ఉంటుందో ఎంత శ్రమ అనుభవించి ఉంటుందో సిల్వకు సమీపంగా ఎవరినో తెలుసునా బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం సిల్వకు సమీపంగా నాలుగవదిగా మరియ కనబడుతున్నది మరియ సిల్వకు సమీపంగా ఉంటుంది మరి మరియ దగ్గర మనం మేము నేర్చుకుంటున్నాం మరియకు దేవుడు బహుమానం ఇచ్చాడు ఏమైనా బహుమానం ఇచ్చాడు దేవుడికి వాక్యలు చెందినట్లయితే దేవుడు మరియకి ఇచ్చినటువంటి బహుమానం ఏంటంటే పంతొమ్మిది అవుతాం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదవండి ఇది యోహన్ స్వర్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఏసు తన తల్లియు ఏసు తన తల్లియు తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును తాను ప్రేమించిన శిష్యుడును దగ్గర నిలుచుండుట చూచి దగ్గర నిలుచుండుట చూసి అమ్మా అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని చాలు ఏసు తల్లి ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడైనా ఆ వ్యక్తి ఇద్దరు ఎలా ఉన్నాడు తెలుసున ఏసేకి ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నారు వాళ్ళు సిల్వకు చాలా సమీపంగా ఉన్నారు అలాంటి సమయంలో మరియకు దేవుడికి బహుమానం ఇచ్చాడు ఏంట బహుమానం అంటే ఏసే ఏమంటే చెప్పాడు మరియతో అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు అని ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడైన యోహాను చూస్తూ ఈ మాటలు ఏసు తల్లిన మరియతో ఏసే చెప్పాడు సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున మరియ ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే బహుమానం పొందే స్థలం సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున మనము బహుమానం పొందే స్థలం సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున మనం బహుమానం పొందే స్థలం సిలువ ఏదో నువ్వు వచ్చినప్పుడు మరియ ద్వారా దేవుడిని గుర్తు చేసే విషయం దేవుడు 
గుర్తు చేసే విషయం అని తెలుసునా నువ్వు సిల్వ ఏదోకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు గొప్ప బహుమానం ఇస్తాడు ఆనాడు వేసే సిల్వలో వ్రేలబడుతున్న సమయాల్లో తన తల్లికి ఒక బాధ్యత అప్పగించాలి నా స్థానం ఇంకొకరికి ఇవ్వాలి నేనైతే మరియు తల్లిగా సిల్వలో వేలాడు తీయబడుతున్నాను నా తల్లి ఒంటరి అవుతుంది నా తల్లి వేదనలో ఉంటుంది నేను చనిపోయిన బాధ ఉంటుంది ఆ వేదన ఉంటుంది నేను తిరిగి మరలా పరలోకానికి వెళ్ళబోతున్నాను కనుక నా స్థానంలో నన్ను నా వలె నేను ప్రేమించిన శిష్యుడైన యోహాన్ని అప్పగిస్తాను అనుకొని తన తల్లితో వేసే అన్నాడు ఏమని అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని యోహాను చూపిస్తూ ఈ మాట ఏసే పలికినాడు అని చూస్తూ ఉన్నాం ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడండి సిలువకు సమీపంగా ఏసు తల్లి అయిన మరియ వచ్చింది కాబట్టి తన శిష్యుని తన కుమారుడిగా బాధ్యత అప్పగించాడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తూ ఉన్నాం ఒకవేళ వీరే కనుక సిలువకు సమీపంగా వచ్చి ఉండకపోయి ఉంటే ఏసు ఈ బాధ్యత అప్పగించకపోయి ఉండేవాడేమో అందుకే దేవుడు తన వాక్తారు కోరుతున్నాడు నీవెప్పుడు కూడా సిల్వకు సమీపంగా ఉండాలి ఎంతగా సిల్వకు సమీపంగా ఉంటే అంతగా దేవుడు మనకు బహుమానం మనకు గ్రహిస్తాడు అంతగా దేవుడు మనకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు ఆశీర్వాదాలను సొంతం చేస్తాడు నీకు సిల్వకు సమీపంగా ఉండాలి ఈ దినాల చాలామంది క్రైస్తవులు సిల్వను మెడలో ధరించుకుంటున్నారు కానీ హృదయంలో ధరించుకుంటూ లేదు సిల్వను ధరించుకొని సినిమాలకు వెళ్తూ ఉన్నారు సిల్వను ధరించుకొని పబ్లకు వెళ్తూ ఉన్నారు బార్లకు వెళ్తూ ఉన్నారు చాలామంది అన్ని జనులు సైతం సిలువను ధరించుకొని సినిమాలలో డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉన్నారు రికార్డ్ డ్యాన్సులో కూడా సిలువను ధరించుకొని డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు కొందరైతే ఈ సిలువను ఏదో ఫ్యాషన్గా ధరించుకొని జీవిస్తూ ఉన్నారు కానీ సిలువ ఉండాల్సింది మన మెడలో కాదు మన హృదయంలో ఉండాలి సిలువను హత్తుకుని జీవించాలి సిలువను మనం వెంబడించాలి సిలువను మనం వెంబడిస్తే సిలువకు సమీపంగా ఉంటే దేవుడు మరియు వలె దేవుడు మనకు కూడా బహుమానాన్ని అప్పగిస్తాడు బహుమానాన్ని అప్పగిస్తాడు బహుమతులను అనుగ్రహిస్తాడు ప్రతిఫలాన్ని తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తాడు అందుకే మనం సిలువకి ఎలా ఉండాలి చెప్పండి సమీపంగా ఉండాలి అని వాకు ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు సిలువకు సమీపంగా ఉంటే దేవుడు మన జీవితాల్లో అనేక అద్భుతాలు తప్పకుండా జరిగిస్తాడు నీవు సిలువకి సమీపంగా ఉంటే ఆయన నీకు సమీపంగా ఉంటాడు నీవు ఆయన ఎందుకు వెళ్తే ఆయన నీ ఎందుకు వస్తాడు ఆయన పాదల చెంతకు వెళ్తే ఆయన నీ చెంతకు వస్తాడు బైబిల్ చూస్తున్నాం నీవు ఆయన ఎద్దుకు వస్తే ఆయన నీ ఎద్దుకు వస్తాడని రాయబడి ఎందుకోసం తెలుసున్న నీవు ఆయన సిలువను హత్తుకుని జీవించాలని సిలువను ఎక్కువ జ్ఞాపకం చేసుకునే దినాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుడ్ ఫ్రైడే రోజున మాత్రమే కానీ మిగతా దినాలు కూడా మనం ఎలాంటి జీవితం జీవించాలంటే ప్రతిరోజు కూడా సిలువను జ్ఞాపకం చేసుకునే జీవితం మనకు కావాలి సిలువను హత్తుకుని జీవించే జీవితం మనందరికి అవసరమైనది సిలువను ఆనుకుని జీవించే జీవితం మనందరికి అవసరమైనది ఆ సిలువను ప్రేమించే జీవితం మనందరికి అవసరం ఉన్నది ఈ శ్రమల దినాల్లో అనగా భస్మ బుధారం మొదలుకొని ఈ యొక్క ఈస్టర్ వరకు మాత్రమే సిలువను జ్ఞాపకం చేసుకొని మరలా సిలువను మర్చిపోయి మరలా యథావిధంగా జీవించడం అది సరైన ఆత్మీయ జీవితము కాదు కానీ దేవుడు తన వాకు ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నిజమైన ఆత్మీయ జీవితం అంటే ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయన సిలువను వెంబడించాలి ఆ సిలువను ఆనుకొని జీవించాలి ఆ సిలువను హత్తుకొని జీవించాలి అప్పుడు దేవుడు మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు తప్పకుండా జరిగిస్తాడు మొట్టమొదటిగా సైనికులు సిలువకి సమీపంగా ఉన్నారు కానీ వారు ఏసేకు హృదయం ఇవ్వలేని స్థానంలో ఏసేను ప్రేమించిన జీవితం కలిగి ఉన్నారు రెండవది మగ్దలేని మరియ ఉన్నది ఆమె ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం సిలువ అంటే విమోచన పొందే స్థలం తర్వాత సలోమి ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం సిలువ అంటే ఏదో కాదు కానీ నేను మందలించే నేను హెచ్చరించే నీకు బుద్ధి చెప్పే స్థలం అని వాకు ధర కోరున్నాడు తర్వాత ఏసు తల్లి అయిన మరియు ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువ అంటే ఏదో తెలుసిన నీకు బహుమానం ఇచ్చే ప్రదేశం నీకు బహుమతులు ఇచ్చే ప్రదేశం నీకు ప్రతిఫలాలు ఇచ్చే ప్రదేశం ఆ సిలువ అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఐదోది ఎందు చూద్దాం ఇది యోహన్ సొరత పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదువుదాం ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి సహోదరి ఆయన తల్లి సహోదరి అయిన మరియు చాలు అందరు చెప్పండి క్లోఫా భార్య అయిన నాలుగ తిరిగట్లేదు చాలా మంది గట్టి చెప్పాలి బైబుల్ రెగ్యులర్ గా చదువుంటే నాలుగ గట్టి తిరుగుతుంది క్లోఫా భార్య అయిన మరియా ఇక్కడ మరియా కనబడుతున్నది ఐదో గమనించట్లయితే ఆమె క్లోఫా భార్య అయిన మరియా 
అని దేనికి వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఈ క్లోఫా భార్య కూడా సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నది సిల్వను హత్తుకొని జీవిస్తూ ఉన్నది సిల్వ ఎదుటిన నిలవబడి ఉన్నది ఎందుకు స్త్రీలే ఉన్నారు అంటే బైబిల్ చూస్తున్నాం స్త్రీలైన వారు భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి భయభక్తులు కలిగి ప్రార్థించిన వారిలో స్త్రీలే కనబడుతున్నారు అందుకే దేవుడు స్త్రీలతో చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసున్న స్త్రీలారా మీరు ఏ విద్య నేర్చుకోవాలి అంగలార్చి విద్య నేర్చుకోండి అన్నాడు మీ పిల్లలకు అంగలార్చి విద్య నేర్పించండి అన్నాడు స్త్రీలట తమ కుటుంబంలో అందరికీ అంగలార్పు విద్య నేర్పించాలి కన్నిటితో ప్రార్థించే విద్య నేర్పించాలి కన్నిటితో ప్రార్థించే విద్య నేర్పించాలి అని దేవుడు తెలియజేస్తాడు చూడండి ఈ క్లోఫా భార్య అయిన మరియ కూడా బైబిల్లో కనబడుతున్నది అసలు ఎవరి క్లోఫా భార్య అయిన మరి అంటే ఈమె కూడా యేసు క్రీస్తుల వారికి చాలా సమీప బంధువురాలే అని మనం దేనికి వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈమె గురించి గమనించినట్లయితే మార్కు స్వార్త పదహారవ అధ్యాయం మొదటి రోజున చదివినట్లయితే ఈమె ఏసేని ఎంతగా ప్రేమించని తెలిసిన ఈ క్లోఫా భార్య అయిన మరియ ఏసేని ఎరిగినది ఏసేను ప్రేమించినది సిలువకు సమీపంగా వచ్చినది ఇప్పుడు మాత్రమే కాదు ఏసయ్య సిల్వలో వేలాడబడుతున్న సమయంలో తర్వాత సాయంకాల సమయంలో అరిమత్త యోసేప్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన పిలాత దగ్గరికి వెళ్ళి ఏసే సిల్వలో వేలాడదీయబడు వేలాడదీయబడుతున్న సమయంలో ఏసే సిల్వలో నిద్రించిన తర్వాత సమాప్తమైనందని చెప్పి తండ్రి అయిన దేవునికి తన ఆత్మను అప్పగించిన తర్వాత అరిమత్త యోసేపు పిలాత దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా దయచేసి ఏసే దేహాన్ని మాకు ఇవ్వండి మేము వెళ్ళి సమాధి చేసుకుంటాము అని వేడుకున్నప్పుడు ఏం జరు తెలుసున పిలాతు రాజు అరిమత్త యోసేపు కోరిక మేరకు ఏసే దేహాన్ని అరిమత్త యోసేపు నాకు ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత వారు వెళ్ళి సమాధి కార్యం సమాధి కార్యక్రమం వారు జరిగించారు జరిగించిన తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత ఏసేయ సమాధిలో నుండి ఏసే తిరిగి లేచాడు లేచిన తర్వాత కూడా ఈ క్లోఫా భార్య అయిన మరియ ఆమె ఏం చేసిన తెలుసున ఏసేను మరలా దర్శించడానికి వెళ్ళలేదు ఆ మాట చదవండి మార్కు సువార్త పదహారవ అది మొదటి వచ్చిన విశ్రాంతి దినము విశ్రాంతి దినము గడిచిపోగానే గడిచిపోగానే మగ్దలేని మరియు మగ్దలేని మరియు యాకోబు తల్లి అయిన మరియు యాకోబు తల్లి అయిన మరియు సొలోమయు వచ్చి సలోమియ వచ్చి ఆయనకు పూయవలనని ఆయనకు పూయవలనని సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి సుగంధ ద్రవ్యములు కొనిరి ఏసే సమాధి ఎదుకు వచ్చారు ఏమని వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ఏసే సమాధిలోనే ఉన్నాడు అని అనుకుని వచ్చి వారు సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకుని వచ్చారు కానీ అప్పటికే ఏసే సమాధుల నుండి తిరిగి లేచాడు అంటే ఏసయ జీవించిన దినాల్లో క్లోఫ భార్య అయిన మరియ ఏసేను వెంబడించినది అంటే సిల్వను హత్తుకుని జీవించినది సిల్వను వెంబడించినది ఏసే సిల్వలో వేలాడబడుతున్న సమయాలకు కూడా సిల్వ ఎదుకు వచ్చినది అనగా సిల్వకు సమీపంగా జీవించినది సీలువకు సమీపంగా నిలబడి ఉన్నది తర్వాత సమాధి చేయబడి తర్వాత కూడా ఆదివారం గడిచిన తర్వాత ఆమె ఏం చేసిన తెలుసున్న సమాధి ఎదకి వెళ్ళినది ఎవరు క్లోఫ భార్య అయినా మరియ క్లోఫ భార్య అయినా మరియ అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకుంటున్నాం అంటే ఏసేతో ఆమె సంబంధాన్ని కోరుకున్నది క్లోఫ భార్య అయిన మరియు ద్వారా దేవుడు నేర్పే అద్భుతమైన పాఠం ఏంటంటే సిలువ సంబంధం ఉన్న ప్రదేశం సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున్న సంబంధం ఉండే ప్రదేశం సిలువ ద్వారా దేవుడు నేర్పే అద్భుతమైన పాఠం ఏంటంటే సిలువ అంటే ఏదో కాదు కానీ సంబంధం ఉండే ప్రదేశం సంబంధం ఉన్న ప్రదేశం అని బైబిల్ చూస్తున్నాం సిలువ అంటే ఏందో తెలుసున్న నీవు సంబంధం కలిగి జీవించాలి అని క్లోఫ భార్య అయినటువంటి మరియ ద్వారా దేవుడు మనతో నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు చాలామంది ఎలా జీవిస్తుంటారంటే అందరితో సంబంధాలు పెంచుకుంటున్నారు కానీ దేవునితో సంబంధాన్ని తెంచుకుంటున్నారు దేవునితో దిన దినము సంబంధం దూరం చేసుకుంటున్నారు మనుషులకు చాలా దగ్గర అవుతున్నారు మనుషులకు దగ్గర అవ్వాలని ఆలోచన స్నేహితులను సంపాదించుకుంటున్నారు బంధువులను సంపాదించుకుంటున్నారు ఇరుగు పొరుగు వారిని సంపాదించుకుంటున్నారు స్నేహాన్ని పెంచుకుంటున్నారు కానీ ఏసయ్యతో బంధాన్ని తెగదింపులు చేసుకుంటున్నారు అందుకే క్లోఫ భార్య అయిన మరియ ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏంటో తెలుసిన సిలువ అంటే ఏందో తెలుసిన సిలువ అంటే ఏదో కాదు కానీ మనం సంబంధం కలిగి ఉండే ప్రదేశం ఏసీతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి అని తెలియజేయడానికి క్లోఫ భార్య ద్వారా దేవుడు మనకు ఒక పాట నేర్పిస్తున్నాడు సిలువకు సమీపంగా ఉండే వ్యక్తులలో క్లోఫ భార్య అయిన మరి ఉన్నది ఏసే జీవించిన దినాల్లో ఏసని వెంబడించినది సిలువలో వేలాడబడుతున్న సమయంలో సిలువ ముందర నిలబడ్డది తర్వాత ఆమె ఏం చేసిన తెలుసున్న సిల్వ సిల్వ నుండి 
ఏసేను తీసిన తర్వాత కూడా సమాధి చేసిన తర్వాత కూడా మరలా ఏసేను వెంబడిస్తూనే ఉన్నది శిష్యులందరూ ఏం చేశారు భయపడి పాయిపై వెళ్ళిపోయినాడు అందరూ శిష్యులందరూ చాలామంది సిల్వలో ఏసయ్య వ్రేలాడబడుతున్న సమయంలో దూరం నుండి వెంబడిస్తున్నారు చాలా దూరం నుండి వెంబడిస్తూ ఉన్నారు కానీ క్లోఫా భార్య అయిన మరియ శాస్త్రులకు ప్రధాన యాజకులకు రోమ ప్రభుత్వ సైనికులకు భయపడకుండా సమాధి దగ్గరకు ఆమె వెళ్ళినది ఏసేను దర్శించడానికి వెళ్ళినది నిజంగా ఏసేను హత్తుకొని జీవించేవారు దేనికి భయపడరు ఏసేను ఆనుకుని జీవించేవారు సిల్వను ప్రేమించేవారు ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తులకు ఏ వ్యవస్థకు ఏ ప్రభుత్వానికి దేనికి భయపడరు దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలే లూయా చాలామంది దినాలు దేనికి భయపడుతున్నారు కరోనా వైరస్కు భయపడుతున్నారు దినాలు నేను చెప్తున్నాను మీరు భయపడకండి దేనికి భయపడకండి ఏ వ్యాధికి భయపడకండి ఏసేకి నిజంగా మీరు భయపడితే ఏసేను నిజంగా మీరు ప్రేమిస్తే ఏసేకి నిజంగా మీరు భయపడితే ఎలా ఉంటారో తెలుసునా ఏసేయ ఏసేను కనుగొనే వారికి ఉంటారు ఏసేను వెతికే వారికి ఉంటారు ఏసేను దర్శించే వారికి ఉంటారు ఏసు ఉండే స్థలానికి మీరు వెళ్తారు ఏసు ఇల్లైన మందిరానికి వెళ్తారు దేవుని ఆలయము దేవుని మందిరము దేవుని ఇల్లు కాబట్టి ఆ మందిరానికి రావడం కూడా భయపడనే భయపడరు భయపడనే భయపడరు నా జీవితంలో నేను తొలగించుకున్న ఒక ఒక పదం భయం నేను దేనికి భయపడను నేను దేనికి భయపడను దేవునికి బాగా భయపడతాను దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో అంటుంటారు నా పక్కన కూర్చున్నవారు అయ్యా ఇంత ఇస్పీట్ పోతుంది బండి అయ్యో కొంచెం మేము నవ్వుతుందేమో అంటారు అంటే వీళ్ళు ముందే ప్రవచనం చెప్పేస్తారు ఏమో నవ్వుతుందేమో అంటే ఏమో జరుగుతున్నట్లు ఏం భయపడిన అవసరం లేదు ఈ మధ్య ఒక మీటింగ్ జరుగుతున్నారు భీమ్గల్లో ఒకరు నాకు ఫోన్ చేస్తారు ఒకరు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అయ్యా భీమ్గల్లో మీటింగ్స్ ఎన్ని గంటలకు అయిపోతాయి అన్నారు మీటింగ్ జరగకముందే ఎన్ని గంటలకు అయిపోతుంది అడుగుతున్నది నేనండి అమ్మ ఆరంభించడం ఆ పని ముగించడం పరిశుద్ధాత్మ పని అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత అయ్యా చీకటి అయితేమో నేను రావాల వద్ద ఆలోచన చేస్తున్నాను అది పనికి మాల క్రైస్తవరాలు చీకటి అవుతాడు చీకటి సినిమా కోతం చీకటి కాదు ఫంక్షన్ల కోతం చీకటి కాదు బర్త్డేల కోతం చీకటి కాదు మ్యారేజ్ డేల కోతం చీకటి కాదు కానీ దేవుని కూటాలు రావడానికే పనికి మాల్ల ముచ్చట్లు మళ్ళీ ఏం చెప్తారు అయ్యా మేము సీనియర్ సీనియర్ విశ్వాసులు మేము నమ్ముకొని అయ్యా మేము నమ్ముకుని ఏమేం లేకున్నా యాభై ఏళ్ళు అవుతుంది వేస్ట్ నీ ఆత్మీయ జీవితం సున్నా చీకటి అవుతుందని చర్చకు రాకుండా ఉంటావా జ్వరం వస్తుందని చీకటి అవుతుందని కరోనా వచ్చిందని ఏదో వచ్చిందని మరి అన్ని లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత మాటలు అయ్య గారు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నారు అయ్య గారు మీరు త్వరగా ఓపెన్ చేయాలి దయచేసి మమ్మల్ని అనుమతించాలి ఎక్కడ ఎక్కడ మన భక్తులు భయపడేవారు మీరు ఎవరు తెలుసున్న దూరంగా ఉండి వెంబడించేవారు బైబిల్ మనం చూస్తున్నాం క్లోఫాయ భార్య మరి ఏం చేసిన తెలుసున్న ఆమె నన్ను కొట్టిన నన్ను చంపిన సరే నేను మాత్రం వేసేం దర్శిస్తాను దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి హాలే లూయా మొన్న ఒక ఒకరు చెప్తున్నారు ఒక ఫ్యామిలీ చర్చికి వచ్చే టైంలో అందరు అడుగుతున్నారట మీరు చర్చికి వెళ్తున్నారా వైరస్ ఉంది ఎందుకు వెళ్తున్నారు అని అడగానే ఆమె చాలా భయపడి అయ్యా చర్చికి రావాలా వద్దని ఫోన్ చేసింది ఒక ఆమె నేనన్న మీకు భక్తి చేయాలంటే చర్చికి రండి మీరు ఇంట్లో కూర్చోవాలనుకుంటే కూర్చుని ఇంట్లో ఉండండి పర్లేదమ్మా అని అన్నాడు ఆమెకు అర్థమైంది సీన్ చక్కగా వచ్చి మందిరంలో కూర్చున్నారు ఎంత భయమో దూరంగా ఉండి వెంబడించడం ఎవరి పని అన్నీల పని సీక్రెట్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కొందరు వీళ్ళ పని ఏంటంటే దూరంగా ఉండి వెంబడిస్తారు ఏం లేదు అయ్యగారు మేము పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాం ఎక్కడ సీక్రెట్ అవసరం లేదు ఓపెన్గా ఉండాలి మనం బహిరంగంగా క్లోఫో భార్య అయిన మరీ చేసిన పని ఏంటో తెలుసున్నా బహిరంగంగా వెళ్ళినది వేసే జీవించిన దినాల్లో ఆయన దర్శించినది ఆయన సిలువలో ఉన్న సమయాల్లో ఆయన ఏదో వెళ్ళినది ఆయన యొక్క నిలబడినది వేసే సమాధి చేపడిన తర్వాత తిరిగి లేచిన సమయంలో కూడా ఆమె ఎవరికి భయపడక సమాధి యొక్క వెళ్ళినది పెందల కాని లేచి వారు వెళ్ళారు ఏ టైం చెప్పండి ఏం తీసుకొని వెళ్ళారు సుగంధ ద్రవ్యలు తీసుకొని ఆడవాళ్ళు వెళ్ళారు కొందరికి ఆడవాళ్ళు నిజంగా ఎంత ధైర్యం ఆ దినాలు వారు ఎంత అద్భుతంగా జీవించారు తెలుసు హెబ్రి స్త్రీలు అద్భుతమైన జీవితం చీకటి అవుతుంది చలి పెడుతుంది వర్షం పడుతుంది ఒకరోజు వర్షాకాలం వర్షం బాగుపడుతున్నది అయ్యగారు ఈరోజు చర్చ్ ఉందని ఫోన్ చేశారు ఒకళ్ళు చర్చ్ ఉంటుందమ్మా ఈ భూలోకం మునిగిపోయేంత వరకు చర్చ్ ఉంటుందని చెప్పిన ఆ రోజు నేను పనికి మాల క్రైస్తవాలు వ్యర్థమైన వారు శరీర అనుసారులు ఒకరోజు బాగా చలి పెట్టి మంచు కురుస్తున్నది అయ్యా బయట ఏం కనబడతలేదు చర్చ్ ఉంటుందని ఫోన్ చేసిన రోకరు అమ్మా 
ఏమి కనబడ్డ కనబడకపోయినా ఏసే కనబడతాడు చర్చి కాస్తా అని చెప్పాను నేను స్తోత్రం చెప్పండి ఇవి ఏంది నాకు ఏం అర్థం కాదు నేను ఇటువంటి వాళ్ళకి నేను పాస్టర్ను ఇటువంటి వాళ్ళకి నేను బోధకుని ఒక్క అసలు పాతిని మంద నాకు చాలా బాగుండేది ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఏం చేసేవారు చెప్పండి మోస ధర్మశాస్త్ర ప్రభావం ఏం చేయాలా రాళ్ళు లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఏం రాజ్యం కృపాకాలము నేనేం చేసినా నడుస్తుంది నన్ను ఎవరేమన్నా నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వస్తా నాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతా వ్యంగ్యమైన భాషను మాట్లాడుతున్న ఎందుకోసం తెలుస్తున్నా ఇది మన క్రైస్తవుల పరిస్థితి ఇది మన ఆత్మీయ జీవితం ఎంత భయంకరమో ఎవరు ఎప్పుడు వస్తారో మందిరానికి ఎప్పుడు ఎవరు వెళ్ళిపోతారో ఎక్కడి నుంచి వస్తారో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారో ఎప్పుడు ఎవరు ప్రారంభంలో ఉంటారో ఎవరు ముగింపు వరకు ఉంటారో అందుకే వాక్ వాక్యం నెరవేరుతున్నది మొదటి వారు కడపడి వారు అవుతారు కడపడి వారు ఏందండి అసలు ఆత్మీయ జీవితం మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా ఒక కోటి ప్రసంగాలు మీరు ప్రభుని నమ్ముకున్నప్పటి నుంచి విని ఉంటారు ఏదైనా మార్పు ఉందా ఎలా వెంబడిస్తున్నా దేవుని దేవునికి వెంబడించే వానికి ఉద్యోగం అడ్డు రాదు దేవునికి వెంబడించే వారికి ఆరోగ్యం అడ్డు రాదు దేవుని వెంబడించే వారికి వాతావరణం అడ్డు రానే రాదు దేవుని వెంబడించే వారికి బంధువులు అడ్డు రాదు అదే మా మా ఇంటికి రారే చర్చికి ఎందుకు రాలేరంటే పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి దూరపు చుట్టాలు వచ్చినారు అవు మా ఇంటికి ఎందుకు రారు మరి మీ ఇంటికి ఎందుకు వస్తారు మీరు అనుమతి ఇచ్చిండ్రు చిన్ని వస్తావా ఆదివారం నాకు లీవ్ ఉంటారు కదా రండి ఆదివారమే పొరపాటున ఆహ్వానించేది మీరు చర్చకు రాకుండా ఉండేది మీరు మరలా మీ కష్టం వస్తే బాధలు వస్తే ఎవరు రావాలా మళ్ళీ మేమే వచ్చి మీకోసం ప్రారంభం చేయాలి ఇంకొందరు ఉంటారు చర్చకు రాలేవని ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎత్తారు ఫోన్ ఎత్తారు ఇక మళ్ళీ వాళ్ళ కష్టం వచ్చిన మన ఫోన్ ఎత్తుకుంటే పాస్టర్ గారు అప్పుడు నేను ప్రార్థనలు ఉంటే కనుక మీటింగ్లు ఉంటే కనుక పాస్టర్ అయ్యా మీకు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసిన ఎత్తకపోతే అయ్యా అని అంటారు అప్పుడు నేనేంటి అమ్మ మీరు చాలాసార్లు మీరు చర్చకు రానప్పుడు ఫోన్ చేసిన మీరు కూడా ఫోన్ ఎత్తలేరమ్మ నేను అంటున్నాను అని వాళ్ళతో స్తోత్రం చెప్పండి భక్తి అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచించుకొని మన మీద శరీరాన్ని సరిగ్గా జీవించదా క్రైస్తవ జీవితం క్రైస్తవ జీవితం అంటే అవసరమైతే ప్రాణం కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఏ శేఖరు దేని స్తోత్రం చెప్పండి క్రైస్తవ జీవితం అంటే మీరు అనుకున్న రీతిగా కాదు గ్రామంలో వెళ్ళి చూడి నేర్చుకోండి ఆరాధన అనగానే పరిగెత్తుకొని 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 వచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో ఏసే కోసం పాస్టర్ కోసం సంఘం కొరకు సేవ కొరకు సంస్థ కొరకు సంఘక్షేమం కొరకు ప్రాణం ఇవ్వడం కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు ఈ సిటీలో భక్తి ఎలా అవుతుందంటే రాను రాను ఇది ఎలా తయారవుతుందంటే ఏదో నామకి వస్తే వస్తున్నాగా వస్తున్నాం వెళ్తున్నాగా వెళ్తున్నాం క్లోఫ భార్య అయిన భార్య అని చూడండి ఆమె ఏసయ్య ఏసయ్య పుట్టినది మొదలుకొని ఏసయ్య మృత్యుంజయడే లేచేంత వరకు కూడా ఏసయ్యను వెంబడిస్తూనే ఉన్నది ఏసయ్యను వెంబడిస్తూనే ఉన్నది ఏసయ్యను వెంబడిస్తూనే ఉన్నది మరి ఎంతగా ఏసయ్యను ప్రేమించాలి తెలుసున ఏసయ్య సిలువకు సమీపంగా ఉంటే మనం ఎలాంటి జీవితం ఉండమంటే దూరంగా ఉండి వెంబడించాం దూరంగా ఉండి వెంబడించాం దగ్గరగా వచ్చి ఆయన వెంబడించే జీవితం మనం కలిగి ఉంటాం దేని స్తోత్రం చెప్పండి ఆరు మాట చెప్పి ఇస్తాను దానికంటే ముందుగా మొదటి చెప్పిన మాటలు గుర్తు చేస్తున్నాను సిలువకు సమీపంగా ఎవరు ఉన్నారు మొదట సైనికులు వారు డ్యూటీలో ఉన్నారు కానీ ఏ సేకతో మా హృదయం ఇవ్వలేదు ఏ సేను ప్రేమించట్లేదు రెండవది మగ్దలేని మరియ సిలువకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి ఈ మగ్దలేని మరియ ద్వారా దేవుని నేర్పి పాడం ఏంటి తెలుసున విమోచన పొందే స్థలం సిలువ అని గుర్తు చేస్తున్నాడు తర్వాత సలోమి సలోమి సిలువకు సమీపంగా ఉన్నది ఆమె ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటి తెలుసున చెప్పండి చెప్పండి మందలించే ప్రదేశం సిలువ అంటే నేను గద్దించే ప్రదేశం సిలువ అంటే నేను హెచ్చరించే ప్రదేశం తర్వాత చెప్పండి క్లోఫో భార్య అయిన మరి ద్వారా ఏసు తల్లి అయిన మరి ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం ఏసు తల్లి అయిన మరి ద్వారా నేర్పే పాఠం ఏంటంటే సిలువ అంటే నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చే ప్రదేశం నీకు బహుమానం ఇచ్చే ప్రదేశం తర్వాత క్లోఫో భార్య అయిన మరి ద్వారా దేవుడు నేర్పే పాఠం చెప్పండి సిలువతో సంబంధం కలిగి జీవించాల సిలువతో సంబంధం కలిగి జీవించాల సిలువతో సంబంధం కలిగి జీవించాల చివరికి మాట చెప్పి ఇస్తాను యోహన్ స్వార్థ పంతొమ్మిదో ఉదయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదవండి తర్వాత శిష్యుని చూసి తర్వాత శిష్యుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఆ గడియ నుండి ఆ గడి నుండి ఆ శిష్యుడు ఆమెను తన ఇంట చేర్చుకొనను ఆ శిష్యుడు ఆమె వెంట ఆమె ఇంట చేర్చుకొనను అనే విషయం చూస్తున్నా ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి దీని గురించి నేను అద్భుతంగా వివరించబోతున్నాను ఇక్కడ సిల్వకు సమీపంగా ఉన్న వ్యక్తులలో మరొక ఆరో వ్యక్తి ఎవరంటే ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు 
యేసును ప్రేమించిన శిష్యుడు అని రాయబడలేదు ఏమనుంది చెప్పండి యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు నిజంగా ఏసే మనల్ని ప్రేమించాడు అని చెప్పడం ఎంత గొప్ప విషయమో యేసు క్రిస్తుల వారు జీవించిన దినాలు మనం కనుక ఉండి ఉంటే మనకి ఎలాంటి పేరు వచ్చి ఉంటే తెలుసున్నా నేను చెప్తాను మీలో కొందరికి ఆలస్యంగా వచ్చే భక్తులు సోమరులు అని పేరు బల నమ్మకమైన దాసుడు అనే పేరు మాత్రం పొరపాటున మీకు ఎవరు కూడా వచ్చి ఉండదు కానీ యేసు జీవించిన దినాలు మనం కనుక ఉండి ఉంటే యోహాను చూసి మనం సిగ్గు తెచ్చుకునే వారం యోహాను చూసి మన తల్లు కిందికి దించుకునేటువంటి సమయం ఏర్పడదేమో ఎందుకోసం తెలుసునా యోహాను జీవితం ఎలా అని తెలుసునా ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అనే పేరు సంపాదించుకున్నాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి సిలువకు సమీపంగా ఏసుకు ఎంతమంది శిష్యులు చెప్పండి ఎంతమంది శిష్యులు పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆ పన్నెండు మందిలో నమ్మకంగా జీవించిన వారు ఎంతమంది చెప్పండి ముగ్గురు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి పేతురు యాకోబు యోహాన్ ఆ ముగ్గురులో మళ్ళా దేవుడు జల్లడ పట్టాడు జల్లడ పడితే మిగిలింది ఒకే ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు ఆయన పేరు ఆయన పేరు యోహాన్ అందుకే ఏసు ఆయనను బాగా ప్రేమించాడు యోహాన్ దేవుడు ఎందుకు ప్రేమించాడంటే యోహాను క్రీస్తును ఎరిగినది మొదలుకొని క్రీస్తు మరణించి తిరిగి మృత్యుంజాడు అయ్యేంత వరకు కూడా ఏసేను వెంబడిస్తూనే ఉన్నాడు సిలువకు సమీపంగా ఉన్నాడు సిలువకు చాలా సమీపంగా ఉన్నాడు ఇలాంటి వ్యక్తికి దేవుడు ఒక బాధ్యత అప్పగించాడు ఏంట బాధ్యత ఇదిగో ఆయన ఏమైనా తెలుసున్నా చదవండి మాట మరలా చదవండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినాం ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాడు ఇప్పుడు యోహాన్ను చూస్తూ ఏసే చెప్పిన మాట అని తెలుసున ఇదిగో నీ తల్లి అని తన తల్లిని చూపిస్తూ చెప్పాడు ఈ మాట దీని అర్థం ఏంటో తెలుసున్న ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి విషయం బాధ్యతను అప్పగించాడు సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున సిలువ అంటే బాధ్యత పొందుకునే స్థలం బాధ్యత పొందుకునే స్థలం సిలువ అంటే ఏంటో తెలుసున బాధ్యత పొందుకునే స్థలం ఎందుకు తన బాధ్యత ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యోహానికి ఎందుకు అప్పగించాడు అంటే ఏసయ్య మరణం వరకు కూడా నమ్మకంగా ఏసైన వెంబడించిన వ్యక్తి ఈ యొక్క యోహాను అనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తున్నా యోహన్ ఎంత మంచివాడో మన చర్చలు యోహన్ అనే వ్యక్తులు లేరు కదా ఎవరైనా నెక్స్ట్ ఎవరికైనా కుమారుడు పుడితే యోహన్ అని పెడదామే స్తోత్రం హలెలుయ పొరపాటున బైబిల్లో పేరు పెట్టుకొని ఆ పేరుకు వ్యతిరేకంగా జీవించుంటే కనుక నువ్వు దేనికి లెక్క చెప్పాలి బైబిల్లో దేవుడు తన వాక్ ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటో తెలుసిన మన జీవితంలో మనము కూడా సిలువకు సమీపంగా ఉంటే మనం బాధ్యత కలిగి ఉంటాం ఏంట బాధ్యత తన తల్లి ఒంటరి అవుతుందని ఏం చేశాడు తెలుసిన తల్లి బాధ్యతలు ఎవరికి అప్పగించాడు యోహానికి అప్పగించాడు ఏసయ్య అలాగే నీవు సిలువకు సమీపంగా ఉంటే నీకు బాధ్యత దేవుడు అప్పగిస్తాడు ఏం అప్పగిస్తాడు చెప్పండి బాధ్యత అప్పగిస్తాడు ఎందుకు ఈ దినాలు చాలా మందికి బాధ్యత లేదంటే సిలువకు సమీపంగా లేరు సిలువకు సమీపంగా ఉండటం లేదు అందుకే బాధ్యత లేదు బాధ్యత తెలుసుకోవడం లేదు సిలువకు సమీపంగా ఉన్న వారికి దేవుడు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు కొందరు చర్చికే రారు పాస్టర్ గారు వాళ్ళకే పాటలు సమయం ఇస్తుండ అనుకుంటారు మీరు ఎవరో తెలుసునా సిలువకు దూరంగా ఉంటారు పాస్టర్ను బదనం చేస్తారు కొందరు ఆరాధన సమయంకు ఆరాధన ఉండనే ఉండరు అయ్యో ఆరాధన మాకు పాస్టర్ గారు ఇస్తనే ఇస్తలేడు మీరు ఎవరు తెలుసున సిలువకు దూరంగా జీవించేవారు కొందరు ఉంటారు మాకేం పని చెప్పట్లేదు పాస్టర్ గారు అంటుంటారు వీళ్ళు ఎప్పుడు వాక్యం ముగించడానికి వస్తారు నీకు ఎలా బాధ్యత అప్పగిస్తారు పాస్టర్ గారు చెప్పండి నీకు సిలువకు సమీపంగా ఉంటే నీకు బాధ్యత ఉంటుంది నువ్వు చెప్పకముందే చేస్తావు దేవుని పనులకు ఎప్పుడు నీకు చెప్పనవసరం లేదు ఆ పనులు చేయడానికి నీవు బాధ్యత పనిచేయాలి ఆనాడు సిలువల్లో వెళ్ళాడబడుతున్నటువంటి ఏసేను వెంబడించిన వ్యక్తులు శిష్యుడు ఒక్కడే పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒక ఆయన ఏసను అప్పగించాడు ఆయన మైనస్ అయిపోయాడు పదకొండు మందిలో ఎంతమంది మిగిలారు చెప్పండి చివరకు ఒకే ఒక వ్యక్తి మిగిలినాడు నాకు అనిపిస్తుంది క్రైస్తవులు క్రీస్తును ఆ క్రైస్తవులు ఎరుగుతున్నారో చాలామంది ఎత్తబోట చాలా భయంకర విషయం ఎత్తబడరు ఎవరు ఎత్తబడతారంటే క్రీస్తును హత్తుకొని క్రీస్తును వెంబడించి వాక్యానుసారంగా ఆత్మానుసారంగా తమ జీవితాలు కట్టుకొని వాక్యానికి అప్పగించుకొని దేవుని వాక్యానికి అప్పగించుకొని ఎవరైతే జీవిస్తారో వారే ఈ లోకంలో రాకడ కాలంలో ఎత్తబడే వారికి ఉంటారు బైబిల్ చూడండి ఏ సిల్వకు సమీపంగా యోహాన్ ఉన్నాడు కాబట్టి బాధ్యత అప్పగించాడు వీళ్ళు ఎంతమంది బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్నారు దేవుని రాజ్యంలో బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారా 
బాధ్యంగా బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తున్నారా ఒకసారి మీ జీవితం మీరు పరిశీలించుకోండి మనం క్రీస్తు నెరిగి కూడా ఎలాంటి బాధ్యత లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తు నెరిగి కూడా ఏ బాధ్యత ఇచ్చినా తీసుకునే తీసుకోరు సెలవులలో పలకిన మాటలు పలకండి అని నేను చాలామందికి ఫోన్ చేశాను అది గారు మీరు సీనియర్లకి ఏంటి అంటారు ఒకళ్ళు ఇంకోలేమో అది గారు నాకు కొంచెం దగ్గు వస్తుంది అంటారు ఇంకోరేమో అయ్యా నాకు కొంచెం జ్వరం కొడుతుంది అంటారు ఇంకోరేమో అయ్యా వేరేలోకి ఏంటి అంటారు ఇంకొందరేమో ఎన్ని సాకుల్లో తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఎన్నుకుంటారు నేనైనా ఇలాంటి సంఘానికి ఇలాంటి వందల మంది సంఘానికి ఇలాంటి వందల మంది విశ్వాస గల సంఘానికి కాపరణ అని నాకు అనిపిస్తుంది తప్పించుకోవడం చాలాసార్లు తప్పించుకోలేవు బిడ్డ దేవుడు నిన్ను తప్పించుకోలా చేడు నీ నువ్వే తప్పించుకొని దూరంగా వండు వెంబడిస్తున్నావు బైబిల్లో దేవునికి వాకింగ్ తెలియస్తున్నది మనం సిలువకు సమీపంగా ఉంటే ఏం చేస్తాం తెలుసున్న ఖచ్చితంగా బాధ్యతతో వ్యవహరిస్తాం బాధ్యత కలిగి జీవిస్తాం వేసే మనకిచ్చిన బాధ్యత ఏంటి చూద్దాం యోహన్ సొరత ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన యోహన్ సొరత ఇరవై ఇరవై ఒకటి చదవండి అప్పుడు ఏసు అప్పుడు ఏసు మరలా మీకు సమాధానము కలుగునుగాక మరలా మీకు సమాధానం కలుగుగాక తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారము నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాను నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని వారితో చెప్పాడు ఇప్పుడు మనకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడు తండ్రి నన్ను పంపిన ప్రకారం నేను మిమ్మల్ని పంపుచున్నానని ఏసే చెప్పాడు ఇప్పుడు మనకు బాధ్యత అప్ప ఇచ్చాడు దేవుడు ఏంటి బాధ్యత మనం ఈ లోకానికి వెళ్ళాలి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించాలి సువార్త ప్రకటించే బాధ్యత మనం తీసుకోవాలా చాలామంది ఈ బాధ్యత కాపర్ మీద వేసేసారు అయ్యారు మీరే చూసుకోండి అవన్నీ మావలు కాదు చర్చ ఓ మావలు కాదండి మేము ఇల్లు కట్టుకోవాలి అది మావలు కాదు ఆ బాధ్యత మేము తీసుకోవాలి ఓ సభల అబ్బో సభలకి ఇవ్వడం మావలు కాదండి మేము ఫంక్షన్ పెట్టుకున్నాం ఓ లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి మావలు కాదండి ఓ చిన్న మందిరం కట్టాలి అబ్బో మావలు కాదండి ఆ కూటానికి వెళ్ళాలి అందరూ రండి అని పాస్ గారు చెప్తే చాలామంది చెప్పే మాట చాలా బిజీగా ఉన్నానండి ఈ మధ్య ఒక చిన్న అబ్బాయికి ఫోన్ చేసాం వాడికి ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటే వాడికి ఫోన్ చేసి ప్రార్థనకు వస్తామంటే రెండు గంటల పని ఉందా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ పని ఉందన్నాడు వాడు రెండు గంటల పని నేను లగ్గం చేసుకుంటున్నావా లేక ఇంకేమన్నా పని చేస్తున్నావా నేను అన్నాడు అబ్బాయితో ఎంత బిజో ఏడు సంవత్సరాల పిల్లగాడే రెండు గంటల పని ఉంటే ఇక మిగతా వయసుల వాళ్ళు ఎంతకు ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవాలి ఏం లేదు సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని యూట్యూబ్లో ఛానల్ ఓపెన్ చేయాలి అదే పని వాళ్ళ పని ఎవరికి బాధ్యత ఉంటుందో వారికి నిద్రపట్టదు అసలు బాధ్యత ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో వారు దేవుని సేవలు ఎప్పుడు వారు నిద్రపట్టదు అస్సలు నిద్రపట్టదు వాళ్ళు ఆ పని చేసిన తర్వాతనే వారు నిద్రపోతారు దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి నేను ఈ మధ్య సంఘంలో వచ్చాడు వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాను మీ సంఘానికి ఎప్పుడు వచ్చిన కూరికే సంఘం ఎప్పుడు నిద్ర పోడే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ నిద్రపోతూ ఆత్మను తొలగించుకోండి అప్పుడు మీరు ఆత్మలు వర్దిల్తారని చెప్పినండి ఎప్పుడు నిద్ర మెలకు ఉండలేరా సేవకుడు వాక్యం చెప్పగానే మెలకు ఉండని నీవు ఎత్తబడతామని నేను ఎలా నమ్మవచ్చమ్మా నమ్మవచ్చంటరా నమ్మవచ్చంటారా బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది దేవుడు ఈ యొక్క యోహాన ద్వారా నేర్పి పాఠం ఏంటంటే మనం బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి మందిరం శుభ్రపరచట్లో బాధ్యత వ్యక్తిగత వ్యక్తులకు సువార్త ప్రకటించట్లో బాధ్యత తీసుకోవాలి పాటలు రాగంతో పాడేవారు బాధ్యతతో రావాలా క్లీన్ చేసేవారు బాధ్యతతో రావాలా అన్ని పనులు వాలంటీర్గా మనం చేయాలి వాలంటీర్ అని మాటకు అర్థం ఏంటంటే స్వచ్ఛందంగా పని చేయడం మనం స్వచ్ఛంగా దేవుని సేవలో పనిచేసేవారుగా ఉండాలి కానీ తప్పించుకునే వారుగా ఉంటా ఉన్నారు చాలామంది తప్పించుకునే వారుగా ఉంటారు నన్ను చాలామంది ఈ జిల్లాలో పరిసర జిల్లాలో చాలామంది అంటారు ఫాస్ట్ గారు మా సంఘం మీకు అప్పగిస్తాం దయచేసి రండి మీరు ఏది చెబితే మేము అది చేస్తాం మీరు వండర్ మీరు దయచేసి మా ప్రాంతాన్ని రండి మా సంఘాన్ని మీరు కాపరగా ఉండాలంటున్నారు చాలామంది అలాంటి ఆఫర్స్ వస్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది సమస్తం వదులుకొని అక్కడ వెళ్ళి పరిచయం చేస్తే బాగుండని అనిపిస్తుంది ఎందుకోసం అంటే సేవకుడు కోరుకునే ఒకటే ఒక పని విధేయత సేవకుడు తన ఇంటి పనులకి చెప్పాడు ఏసే ఇంటి పనులు చెప్తాడు నీకు ఏసే ఇంటి పనులు చెప్పడానికే ఇంత తప్పించుకొని తిరుగుతావు ఇంకా ఎన్ని రోజులకు చేస్తావు నీలో శక్తి ఉన్నంత సేపే నీలో బలం ఉన్నంత కాలమే ఆయన పనిని నువ్వు బాధ్యతతో చేయాలి ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అయిన యోహాను ఏసు తల్లి బాధ్యతలు ఏసే అప్పగించినప్పుడు ఏ నన్ను నేను చేయాలి గారు మా ఇంట్లో మా అమ్మ ఉందిగా అని అన్నాడా అనలేదు మా ఇంట్లో మాకు ఎన్నదమ్ములు ఉన్నారు అని యోహాను అన్నాడా అనలేదు మాకు మాకు చాలామంది రక్త సంబంధులు ఉన్నారు అని అన్నాడా అనలేదు అబ్బో మీ మీ తల్లిగారిని నేను ఎలా పోషించాలి అని అన్నాడు చెప్పండి అనలేదు 
ఆయన ఏం చేశాడు ఏసయ్య ఒక్క మాట చెబితే దానికి శిరస వహించి దాన్ని అమలుపరిచి బాధ్యత యోహానే తీసుకున్నాడు అలాగే మనం కూడా దేవుని సేవల్లో బాధ్యతగా వ్యవహరించాలి మందిరం కచ్చి కనీసంగా కిటికీ మూసే బరువుడు కిటికీ మూసేంత సోయి రోకు ఉండదు మనకు చాలా మందిలో మందిరం కష్టం మన ముందర కూర్చునే స్థలం కూడా కనీసం శుభ్రపరచాలన్న సోయి రోకు ఉండదు మనం ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారో తెలుసున్నా పట్టణ క్రైస్తవులు రాను రాను ఎలా తయారవుతున్నారంటే వెస్టర్నైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ చేత తమ జీవితాలు సమస్తం కూడా ఒంటి శుభ్రత పంటి శుభ్రత అంతే మందిర శుభ్రత లేదు సువార్త ప్రకటించే బాధ్యత లేదు అందుకే దేవుడు కోరుతున్నాడు యోహన్ దాడ దేవుడు మనకు నేరుగా పాఠం ఏంటంటే మనం అందరము బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఎవరు మోస్తారండి భారం ఒక్కడే మోయానా ఏ మీకు పనికిరాదా మీకు ఈ భారం పట్టదా ఈ సువార్త అనేది మనమందరం ప్రకటించే భారము బాధ్యత కలిగి మనందరం మోసినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కర జరిస్తాడు ఏసి అన్నాడు సువార్తకు నీ పని చేయము నీ పరిచయను తుదముట్టించము పరిపూర్ణంగా జరించమన్నాడు కొందరికి ఎవరికైనా పని అప్పగిస్తారు సగమే ఇస్తారు నేను అనుకుంటాను ఇక జన్మలో వారికి పని చెప్పద్దు అనుకుంటాను నేను ఇక జన్మలో నా జీవితాలు ఎన్నాడు అలాంటి వారికి పని చెప్పా కొందరు పని చేస్తాం చేస్తామంటారు తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతారు తీరే చూసేసరికి అలా సమయానికి ఆ పని జరగదు ఏంటి ప్రభావం అని అనిపిస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళ సొంత పనుల కోసం వారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బైబిడ అబ్బిడది మన పరిచర్య పరిపూర్ణంగా జరిగించాలి పరిపూర్ణంగా జరిగించాలట దేవుడు అంటాడు మీరు సర్వలోకంలోకి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఏం ప్రకటించాలా ఏం ప్రకటించాలా సువార్తన సువార్తనే ప్రకటించాలా అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ దినాలు చాలామంది క్రైస్తవులు సువార్త ప్రకటించట్లేదు ఏం ప్రకటిస్తున్నారు అనవసరమైన మాటలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు అనవసరమైన మాటలు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకోవడం చాడీలు చెప్పుకోవడం లేని వాడతలు పుట్టించుకోవడం ఒకరి కుటుంబంలో ఒకరు ఐక్య దెబ్బ తీసుకోవడం సంఘాలు ఐక్య దెబ్బ తీసుకోవడం గల కారణం ఏంటంటే ఈ దినాలు క్రైస్తవులు ఎవరు కలిసిన కనీసం ప్రార్థన ఎలాగూ చేయరు సువార్త ప్రకటించడం కన్నా సహకరించే మనసు చాలామందికి లేదు అందుకు దేవుడు కోరుతున్నాడు యోహన ద్వారా దేవుడు మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే మనము బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఎప్పుడైనా మీరు అడిగారా ఫాస్ట్ గారు మరి మన దర్శనము దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దర్శనం నెరవేరాలంటే మేమేం చేయాలి అని ఎవరైనా అడిగారా ఫాస్ట్ గారు మరి మన సేవలు ఉన్నటువంటి కొరత అవసరతలు అన్నీ చెప్తున్నారు మనం మనం అందరం కలిసి ఏం చేద్దాం ఏ విధంగా మమ్మల్ని సహాయపడమంటారు అని ఎప్పుడైనా అడిగారా సువార్త ప్రకటించడానికి మనం ఎలాంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉందాం అని ఎవరైనా ఎప్పటొచ్చు అడిగారా బైబిల్ తెలియజేస్తున్నది ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దినాన యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడైన యోహన ద్వారా మనకు నేర్పే పాఠం ఏంటంటే మనం బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి ఎలా వ్యవహరించాలి చెప్పండి బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఈరోజు మందిరానికి వచ్చాను రాగానే ఆ వాష్రూమ్స్ బాత్రూమ్స్ సరిగా లేవు నేను దాన్ని క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నాను పక్కన సండే స్కూల్ పిల్లలు ఉండే ఆ స్థలం అంతా కూడా నీట్గా లేదు నేను వెళ్ళిన క్లీన్ చేయడానికి అప్పగించుకున్నాను వినే సరకు ఆయన వచ్చి చూసినాడు నేను చేసే పనులు ఆయన పాలి బాగుస్తున్నాయండి ఆయన కృచులని మోసిండి ఆయన తీసుకొచ్చి కృచులు తీసుకొచ్చేసింది ఇక్కడ తర్వాత సన్నత్ అదేవిధంగా సిమ్యూన్ వచ్చాడు మనం బాత్రూంలు కడగాల అనగానే అయ్యా బాత్రూంలా కడుగుదామయ్య అంటే అన్నారు మేము ముగ్గురం వెళ్ళి మొత్తం శుభ్రం చేసేసినాం దాన్ని స్తోత్రం చెప్పండి హలేలుయా అన్ని పరిచయం చేస్తాడు పొరపాటున బాత్రూమ్ కడగారు ఎందుకంటే ఆ బాత్రూమ్ నేను రోజు వాడుకోను కదా అన్న భావనే ఉంటుంది కానీ అయ్యో ఈ బాత్రూమ్ శుభ్రం చేస్తే అందరికి ఉపయోగపడుతుంది అన్న భావన చాలామంది లేదు బాధ్యత లేని జీవితం మన కురచ కురచ ఒకరు మాట్లాడుతున్నారు అంత దుమ్ము కనబడుతుంది లాస్ట్ ఒక చోట ఈ దుమ్ము ఎవరు తీసేస్తలేరు అని ఒకరు అంటున్నారు నేను వెళ్ళగా వెనుక నుంచి వింటున్నా నేను వెళ్ళి వెంట చీపిరి పట్టుకొని ఆ దమ్ము దులిపేదానికి అక్కడికి వెళ్ళండి నేను వెళ్ళే సమయంలో అయ్యా నువ్వు ఓడుస్తున్నావా అయ్యో అయ్యా నువ్వు షర్ చూడుతున్నావా అయ్యా నువ్వు క్లీన్ చేస్తున్నావు అంటున్నావు కామాసి నేను చేయకుంటే ఎవరు చేస్తారు మీరు ఎట్లా చేయరు కదా మీతో ఆకనే నేను చేస్తున్నాను ఈ పని చాలామందికి బాధ్యత లేదు ఇల్లు ఊడ్చుకుంటాం చర్చూడరా అని రాదా మనకు సువార్తలు సహకరించడం మనకు తెలియదా ఏసే త్వరలో రాబోతున్నాడు మనం ఏసే వచ్చేంత వరకు మనం ఎలా ఉండాలంటే బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి నాకు ఎప్పుడు చెప్పడం రాదు చేసి చూపిస్తే పని సరే అందుకే దేవుడు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటో తెలిసిన మనం బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఎలా వ్యవహరించాలి చెప్పండి బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి చాలామంది సేవకులు బాధపడే విషయం ఈ దినాలు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడం సువార్థికులు కాపరులు బోధకులు అపోస్తలు ప్రవక్తలు బాధపడే విషయం ఏంటో తెలిసిన ఎవరు బాధ్యత వివరించట్లేదు తమ సొంత పనులు వాళ్ళు అనుకున్న సమయంలో నిర్వర్తించుకుంటారు 
తమ సొంత పనులు తాము అనుకున్న సమయం కంటే ముందుగానే నెరవేర్చుకుంటారు పొరపాటు మీకు ఎవరికైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకోండి ఆ అనారోగ్యం నుంచి విడుదల పొందడం విద విడుదల పొందుకోవడానికి మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారా వెళ్తారు వెళ్ళి ఏం చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని చక్కగా తొందరగా వెల్నెస్ సెంటర్కి వెళ్ళి వెల్గా మార్చబడి తిరిగి మనం మరలా మంచిగా అవుతారు అలాగే దేవుని సేవలో కొరత లోటు నీ దృష్టి కనబడదు అంటే నువ్వు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి దేని స్తోత్రం చెప్పండి ఎలా వ్యవహరించాలి చెప్పండి బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి నేను ఈ మధ్య ఒక చర్చు బారుసుకోవచ్చు ఒక చోట వాక్యం చెప్పడానికి గత పోయిన నెలలు వెళ్ళినాను అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు మాస్కులు ధరించుకొని మాస్కులు ధరించుకొని చేతులకు గ్లౌజులు ధరించుకొని అన్నం పెడతా ఉన్నారు నేను వాళ్ళని చూసి నిజంగా నేను ఏడ్చిన నేను వాళ్ళని చూసి నేను ఏడ్చినాను చిన్న చిన్న పిల్లలు మాస్కు ధరించుకొని చేతులకు గ్లౌజ్ ధరించుకొని చక్కగా సబ్బుతో చేతులు అడుకుని చేతులకు గ్లౌజ్ ధరించుకొని చక్కగా వెళ్ళి అక్కడ వడ్డిస్తూ ఉన్నారు ఒక ఆయన లడ్డు వడ్డిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకొకరు కర్రీ వడ్డిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని చూసి నేను ఏడ్చిన నిజంగానే ప్రభు అన్ని సంఘాలు ఇలాంటి ఈ చిన్నపిల్ల లాంటి మనస్సు అందరికి ఉండును కాకన్నా పాస్త గారు తర్వాత వచ్చినాడు అరే మిమ్మల్ని ఎవరు వడ్డించమన్నారా ఆ చోయన అడుగుతుంటే అయ్యా ఇలా మేమే వడ్డించాలనుకుంటే మాకు వడ్డించాలనిపించింది అయ్యా మేము వచ్చి చేస్తున్నాం అని వారు అనగానే పాస్త గారు అందరు భుజాల మీద వెల్ డన్ మై చిల్డ్రన్ వెల్ డన్ అని చెప్తూ అందరిని కూడా భుజం తట్టి అందరిని అభినందించాడు అక్కడ ఎవరైతే బాధ్యతలు తీసుకొని వడ్డిస్తామని అనుకున్నారో వారందరూ కూడా సెల్ ఫోన్లతో ఆడుకుంటూ కూర్చున్నారు చర్చు బయట ఈ పిల్లలు ప్రార్థన అయిపోగానే అందరికి వడ్డించడానికి వెళ్ళి వడ్డిస్తూ ఉన్నారు ఏ చూడండి పరిస్థితి ఎవరికి ఉంది బాధ్యత లేదు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఒక చోట సభ సువార్త సభ నిర్వహించడానికి ఒక్కరొక బాధ్యత తీసుకొని ఒకరు నీళ్లు తీసుకొని రావడం ఒకరు వంటలు చేయడం ఒకరు గ్రౌండ్ను శుభ్రపరచడం ఇంకొకరు వచ్చిన అతిథులను స్వీకరించడం ఇంకొకరు ఆ మందిరాన్ని శుభ్రపరచడం ఇంకొకరు ఆ కట్టెలు పాతడం జెండాలు నిర్మించడం ఇంకొకరు లైటింగ్ సిస్టమ్ కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం ఇంకొకరు కాగితాలు టార్ప్ను పరచడం ఇంకొకరు చైర్స్ సరైన చేయడం అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటే ఎంతో సంతోషంగా పని జరుగుతుంది బైబిల్ ఉంటుంది యుద్ధంలో యుద్ధం చేసే వ్యక్తికి ఎంత ప్రతిఫలం ఉంటుందో యుద్ధ సామాగ్రి మోసే వ్యక్తికి అదే ప్రతిఫలం ఉంటుంది దేవుని సేవలో సువార్త ప్రకటించే వ్యక్తికి ఎంత ప్రతిఫలం ఉంటుందో ఆ ప్రకటించడానికి సహకరించే వ్యక్తులు కూడా అదే ప్రతిఫలం ఉంటుంది ఏ సుప్పుకు సిల్వకు సమీపంగా ఉన్నటువంటి యోహన ద్వారా దేవునికి నేర్పిపాటం నీవు బాధ్యతతో వ్యవహరించాలా దయచేసి దేవుని పని తప్పించుకోకండి ఒకసారి సేవ కొనుక ఆ పని చేస్తాను నువ్వు అప్పగించుకున్నావంటే ఆ పని నువ్వు చేయాల్సిందే నీతో కాదు అంటే కాదని చెప్పండి అంతేగాని నాతో నవ్వుతుందని చెప్పి చేయకనుక వెళ్ళిపోతే సేవకుడు తన మనసులో నిన్ను తన మనసులో బాధపడ్డానికి నీకు వచ్చేది ఆశీర్వాదం కాదు గుర్తుంచుకోండి నమ్మకంగా పనిచేద్దాం బాధ్యతతో పనిచేద్దాం ఒక చర్చిలో ఒక సిస్టర్ ఉంది చక్కగా పాటలు పాడుతుంది చక్కగా పాటలు పాడుతుంది ఆమె ఆ పని చేయడానికి ఎంతో అలుగుతూ జీవిస్తుందట ఆ పాస్ట్ గారు ఈ మధ్య కూర్చుని చెప్తున్నాడు ఎందుకు అలుగుతుందంటే ఆమె కంటే ముందు కొందరు వ్యక్తులు వచ్చి పాటలు పాడుతున్నారు అట్లా ఆమెకి ఇష్టం లేదట ఆమెకు ఒక్క ఆమెకి మైకి ఇవ్వాలట ఆమెకు ఒక్క ఆమెకి మైకి ఇవ్వాలి ఆ సిస్టర్ గారు ఎప్పుడు వస్తారంటే చర్చు ఆరాధన సమయం పదకొండు గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు అట ఆమె వచ్చేది పన్నెండు గంటల సమయం వస్తుంది అప్పటికి పాటలు అయిపోతాయి ఇక అలగడానికి ఆమెను ఆమె అలిగినప్పుడల్లా పాస్ట్ గారు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకొని పూలదండలు వేసి వేస్తారు అటుగా పూలదండలు తీసుకుపోయేలా ఆమెకు ఒకసారి బొకే ఒకసారి పూలదండ ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఎన్ని బొకేలు ఉంటే అని తీసుకుపోయేవాళ్ళ అట పూలదండ ఎత్తున్నారు కనీసం బుద్ధి జ్ఞానం తీసుకొని పాస్ట్ గారు ఎత్తున్నారు రావాలి కదా ఇక ఆ రోజు చెప్పేసిందట అయ్యగారు మీరు మాకు ఎప్పుడు ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు నాకు ఇస్తలేరు పాస్ట్ గారు ఒకటే మాట అన్నాడు అమ్మ నువ్వు ఎప్పుడైనా సమయంకి వచ్చావు చర్చుకు ఎప్పుడైనా సమయంకి వచ్చావు రాలేవుగా నీకు అసలు బాధ్యత ఉందా బాధ్యత వ్యవహరిస్తున్నావా నువ్వు పాటలు పడుతుంటే దేవుణ్ణి ఆమె మైమరచ పడ మైమపరచబడుతుంది అందరు ఆత్మ వయసులు అవుతారు కానీ నువ్వు రావుగా నువ్వు లేచేదే పదిన్నరకు మీ ఇంట్లో మీ తల్లి చెప్పింది అని చెప్పి ఆ రోజు సాల్వ్ చేసి ఇక తెల్లవారి రోజున పాస్ట్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పినట్టు అమ్మా లే తొందర రావాలని ఆరు గంటలకు ఫోన్ చేసి మొదలుపెట్టినట అప్పటి నుంచి అలుగుడు మొత్తం అయిందిగా అప్పటి నుంచి బాధ్యత వ్యవహరించి నేర్చుకుంటున్నాడు దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి అంటే ఈ దినాల్లో మన భక్తి ఎట్లుండదు అంటే పాస్ట్ గారు ఫోన్ చేసి రండి 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 అని చెప్పేంత వరకు మనం చర్చుకు రానే రాము పాటలు పాడము వాయిద్యలు వాయించము చెప్పే పని చేయనే చేయము ఇది మన ఆత్మీయ స్థితి కాదంటారా అవునంటారా ఎంత రోషం ఉండాలంటే మీలో రోషము చూసి మీరు దేవుని కోసం మండుట చూసి పాస్ట్ గారు ఏమనాలంటే మి
స్తోత్రం చెప్పండి వీళ్ళు ఎంతమంది విశ్రాంతి నేను ఉదయం లేస్తారు ఎంతమంది ఉదయం లేస్తారు ఎంతమంది ఉదయం లేస్తారు ఉదయం ఎంతమంది ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చారు ఈ దినం దేవుడు మేము దీవించిన గాక ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు నిజంగా బాధ్యతతో ఉంటే ప్రభు పని జరిగే దినమున మనం ఎలా ఉంటాం తెలుసునా అసలు నిద్ర పట్టదు పాస్తమని అడగండి రేపు ఆదివారం రోజంటే శనివారం దినం అంతా పది గంటలు బైబిల్ చదువుతాను నేను పది గంటలు మూడు నెలల గంటలు ప్రార్థన కూర్చొని దేవుని సన్నిలో పశ్చాత్త ఎంతో ఎంతో పశ్చాత్తాప హృదయంతో ఫస్ట్ ఆ వాక్యం నేను స్వీకరించుకుంటా తర్వాత మీ ఎదుగు దాన్ని తీసుకుని వస్తా ఎంతో బాధ్యత ఒక దూరంగా వెళ్ళి ఒక చోట పెద్ద మహాసభలని వాక్యం చెప్పాలా వెళ్తున్నామంటే ఆ మీటింగ్ అయ్యేంత వరకు నిద్ర పట్టదు కారణం ఏంటంటే మనం చేయవలసిన బాధ్యత చేయాల ప్రార్థన చేసుకోవాలి బాగా దేవుని సన్నిలు గడపాలి వెళ్ళి అక్కడ దేవుని పని జరిగించాలన్న ఉద్దేశంతో బాధ్యతతో నేను వ్యవహరిస్తాను పొరపాటు నేను వెళ్ళి అక్కడ వాకింగ్ చెప్పకుండా వేరే మాటలు మాట్లాడిన అనుకోండి అప్పుడు దేవుని పని జరుగుతుందా జరగదు మీరు గుర్తుంచుకోండి ఎవరిని వస్తున్నారా చిన్నపిల్లలరా పెద్దలరా ఇకనైనా సరే బాధ్యతతో వ్యవహరించండి ఎలా చెప్పండి బాధ్యతతో వ్యవహరించాలి ఇది దేవుని పని ఇది మా ఇంటి పనా చెప్పండి దేవుని పని దేవుని పని దేవుడు తన పనిని తన ప్రజల జరి ద్వారా జరిగించుకోవాలి నాశపడుతున్నాడు మనం మేము తప్పించుకొని నాకెందుకు నేను చేయ నా వల్ల కాదు అని అనుకుంటున్నాం నేను చెప్తున్నా అపస్తున్న పాలు ఉంటాడు సువార్త ప్రకటింపకపోయిన నాకు మీలో చాలామందికి శ్రమలు ఎందుకోసం అంటే సువార్త ప్రకటించటిలో సహకారులుగా మీరు లేరు ఈ శ్రమ ఎందుకు వచ్చిందో ఎందుకోసం వచ్చిందంటే ఏ నా మేలు కోసం వచ్చిందిలే అని ఒక రెఫరెన్స్ తీసుకొని మనంతట మనమే అప్లై చేసుకొని బాగా బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటాం కవరింగ్ లెటర్ ఇచ్చుకుంటాం నేను చెప్తున్నాను ఏ కవరింగ్ లెటర్ వద్దు ఎక్క పోగుడించుకోవడం వద్దు మన చేయాల్సిన పని ఒకటే ఉంది బాధ్యతతో వ్యవహరిద్దాం స్తోత్రం చెప్పండి ఎలా వ్యవహరిద్దని చెప్పండి బాధ్యతతో వ్యవహరిద్దాం నేను బాల్య వయసు నాకు గుర్తున్నది అమినాపూర్ గాబ్రియల్ గారు ఎప్పుడు ఆరాధన జరుగుతుందంటే ఆరాధనకు గంట ముందు వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటాడు ఆయన వచ్చి కాంగ కొడతాడు కాబట్టి కాంగ కొట్టాల పాటలకు నడిపించే వాళ్ళు ఇంకొకరు పాట పడుతుంటే ఆయన కాంగ మీద వచ్చి నిలబడి కూర్చుంటాడు అంతే ఎంత బాధ్యత కొన్ని సంవత్సరాలు శుద్ధిహారం నడపాల శుద్ధిహారం సమయంకు చక్కగా నిలబడి అద్భుత రీతికి నిలబడి వాళ్ళు చేశారు నిజంగా అలాంటి వ్యక్తులను చూస్తూ నేను చాలా సంతోషపడ్డాను కొందరికి ఎంత బాధ్యత అంటే వారు వచ్చి సన్ని పనులు చేస్తుంటారు ఎంత అద్భుతంగా అంటే అందరూ ఆశ్చర్యపడే విధంగా పనులు చేస్తుంటారు ఈరోజు ఈ గుడ్ ఫ్రైడే దినాన దేవుడు మన బాధ్యత గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఏసు తల్లి బాధ్యతలు ఎవరికి అప్పగించాడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడైనా యోహన్కి అప్పగించాడు ఈ దినంలో సువార్త ప్రకటించే బాధ్యత ఎవరికి అప్పగించాడు చెప్పండి గట్టిగా మాట్లాడండి నాకు అని చెప్పాడు కొందరు మనం అంటున్నాడు మనకంటే ఇంత తప్పించుకోవచ్చు ఉద్దేశం కాదు మనకు అప్పగించాడు బాధ్యతతో చేద్దాం ఐ మీన్ బాధ్యత బాధ్యత వ్యవహరిద్దాం బాధ్యత పనిచేస్తారు ఇకనైనా సరే బాధ్యత వ్యవహరిస్తారా కొందరు ఎలా చూస్తున్నారంటే పొరపాటున నేను ఎందుకు ఈ వాక్యం వింటున్నాను ఈరోజు నేను ఉండవలసిన స్థలంలో ఉన్నానా అయ్య బాబు ఇంత హెచ్చరికల ఆనంద్ పాస్ గారు ఎప్పుడు వాక్యం విన్నా ఎన్ని హెచ్చరికలు మరి ఇక్కడ నిలబడితేనే అక్కడ వాక్యం దేవుడు అది ఇస్తూ ఉన్నాడు అది దేనికి స్తోత్రం చెప్పండి నేను ఆత్మవర్షుడు అవుతాను కాబట్టి ఈ మాటలు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను